ఈ మిమిక్రీ వలన సమాజానికి ఏమిటి ప్రయోజనం ఆనందం కలిగించడమే తప్ప ప్రయోజనం ఏముండదు కానీ మీ గురించి ఎయిత్ క్లాసు లెసన్లో టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్ వచ్చింది అవును తెలంగాణ నుంచి అసాధ్యమైన విషయం కదా ఎట్లా సాధ్యమైంది అయ్యబాబు అది ఏంటండి అలా మాట్లాడతారు మామామయ్య మందిని ముంచిండయ్యా దీన్ని చెప్పండి పలుకు పలుకున్న నురికి పలుకు పలుకును కురికి జాను తెలుగుల పంట పండించే పాల్ కురికి కావ్య కన్నెల ఎదల రాచిలిక పాలు కురికి పెదవులు కదిలించకుండా మాట్లాడే వెలా ఈ బొమ్మ మీరు నమ్మరు నేను చెప్పినట్టు వింటుంది నేను కుడిపక్క దొరుకుతున్నా నా వేలును మాత్రమే చూస్తావు ఎస్ ఎస్ మిగతా కళాకారుల ఏదో నాలుగైదు ధ్వనులు అనుకరించి ముగ్గురు నాలుగు హీరోలను చప్పట్లు కొట్టుకుని పోయేది కాదు అయితే సినిమా నటులు అనుకన్నా లేదా రాజకీయ నాయకులు అనుకన్నా లేదా గాయని గాయకులు లేకపోతే డాన్సులు చేయడం నమస్తే మిమిక్రీ అంటే ఏమిటి ఈ మిమిక్రీ వలన సమాజానికి ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉందా అసలు మిమిక్రీ ఎందుకు నేర్చుకోవాలి స్టేజీల మీద ఈ హీరో గురించి ఆ హీరో గురించి రకరకాల వాయిస్ లిమిటెడ్ చేయడమేనా మిమిక్రీ ఇంకేం లేదా దానికి చాలా ఏళ్ళుగా చూస్తున్న వాళ్ళు చాలా ఏళ్ళుగా గమనించి సప్పట్లు కొట్టి వచ్చిన వాళ్ళని చాలామంది మేము ఉన్నాం దీని పూర్వపరాలు ఏమిటి భవిష్యత్తులో ఇది ఎట్లా ఉండబోతున్నది ఇవాళ ఎట్లా ఉంది వీటికి సంబంధించిన అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం మన దగ్గర మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ వలన చాలా తక్కువ చిన్న పదమే మల్టీ టాలెంటెడ్ పర్సనాలిటీ శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి వీటికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకుందాం సార్ నమస్కారం ఆరోగ్యం ఎట్లా సార్ పది పదిహేను సంవత్సరాల కింద మనం కలుసుకున్నాం మళ్ళీ వాళ్ళ కలుసుకున్నాం వాళ్ళు మీరు ఆ రోజు చాలా చాలా రకాల యాక్టివిటీసు ధ్వనులు ప్రధానంగా ధ్వనుల మీద చేసిండ్రు ఆ రోజు చేసిన ధ్వనులలో ఒక నేచర్ గాలి వాన మెరుపు ఉరుము ఇవి రావడం అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయిందాం ఒకసారి మీరు చేస్తే మీరు అన్నట్టుగా మిమిక్రీ దీంట్లో ఎన్నో అంశాలు ఉంటాయి దీనివల్ల నిజంగా ప్రయోజనం ఉందా సమాజానికి లేకపోతే ఈ కళకున్న ప్రయోజనం ఏంటి అని కనుక ఆలోచిస్తే ఇది కేవలం అద్భుత రసానికి చెందిన కళ ఇందులో నవరసాలు ఉండవు మన వాళ్ళు ఇప్పుడు హ్యూమర్ని యాడ్ చేశారు తప్ప అది కూడా కొన్ని ఛానల్స్లో బూత్ జోకులు చెప్పడానికి పరిమితం అయిపోవడం వల్ల అనుకరణ కళ కూడా మరీ అభాసపాలైపోతుంది అలాగే మనం ప్రతి మిమిక్రీ ఆర్టిస్టుగా చలామణియేవాడు చెప్పుకునేవాళ్ళు అన్ని కంఠాలను అనుకరించగలరేమో అని ఒక భ్రమ ఉంటుంది నమ్మకం అది అబద్ధం ఎందుకంటే ప్రధానంగా వ్యక్తుల కంఠస్వరాలు నాలుగు రకాలు పురుషుల్లో అంటే మగవాళ్ళ కంఠస్వరాలు బేసిక్గా అంటే ప్రాథమికంగా రెండు ఒకటి బ్యారిటోన్ అంటే గంభీరంగా ఉండేది ఏమంటివి ఏమంటివి రామారావు చెప్తే నాకు మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా సంతోషంగా ఇవాళ మైక్ టీవీ ఎంత బాగా జనంలోకి వెళుతుంది అంటే దీనికి కారణం విభిన్నమైన కార్యక్రమాలు చేయడం రొటీన్గా కాదు ఇది బేస్ వాయిస్ అలాగే ఫిమేల్ కేటగిరీలో సుప్రేణు అంటే సుశీల గారు గాయని మణి సుశీల గారి కంఠస్థం ఉంటుంది అది సుప్రేణు కేటగిరీ చెందింది ఇక మిగతా అని ఎలా ఈశ్వరి జానకి ఇవన్నీ కూడా కంట్రాక్టివ్ కేటగిరీ చెంది ఈ నాలుగు రకాల ప్రాథమికమైన కంఠస్వరాల గురించి మనకు అవగాహన ఉంటే మన కంఠస్వరం ఏకో ఒక చెందిందో తెలిస్తే ఇప్పుడు నాది బేస్ వాయిస్ నేను గంభీరంగా నువ్వు చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తే అంత గొప్పగా రాదు బేస్ వాయిస్ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళని అనుకరించినప్పుడు నాకు ఈజీగా సాధ్యమవుతుంది అలాగే గంభీరంగా ఉన్నప్పుడు బ్యారిటోన్ వాయిస్ ఉన్న వాళ్ళు ఆ వాయిసెస్ని ఈజీగా చెప్పచ్చు ఇది ప్రాథమికంగా దీనికి సంబంధించింది ఇక ధ్వనులు ధ్వనులను అనుకరించడం వల్ల ఒక ప్రయోజనం ఏంటంటే సినిమా యాక్టర్ నుంచి చెప్పితే ఏమవుతుంది అంటే ఇప్పుడు నేను నా జనరేషన్కి సంబంధించిన అప్పుడు అనుకరించినవి కనుక చెప్తే ఇప్పటి తరానికి అర్థం కాదు ఇప్పటి తరం చెప్పాలంటే చెబితే కూడా తెలుగు వాళ్ళకి మాత్రమే పరిమితం అవుతాం ఒక్కసారి మనం రాష్ట్రం దాటి బయటికి వెళ్ళి ఇతర భాషీయులకి కార్యక్రమం చేయాలన్నా ఇతర దేశాల వాళ్ళ కార్యక్రమం చేయాలన్నా కేవలం సినిమా నాటులు రాజకీయ నాయకులు అనుకున్నా పనికిరాదు దానిలో ఉపయోగం లేదు కేవలం తాత్కాలికమైన ఆనందమే తప్ప ప్రయోజనం కూడా ఏమి ఉండదు ఈ వ్యక్తుల కంఠాల అనుకరణని కాస్త దూరం పెట్టాను దాదాపు ఒక దశాబ్దం కాలంగా దానివల్ల నాకు బోడిన అవకాశాలు వచ్చాయి 
విదేశీయులకు కూడా కార్యక్రమాలు చేయగలిగే అవకాశాలు నాకు రావడం కారణం ఒకటి నేను ధ్వనులు అనుకరించడం రెండోది వెంట్రల్ ఆక్విజం పేరుతో పాపులర్ అయిన అంటే బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చిన కళ సౌండ్ ఇల్యూజన్ అది కూడా చేపట్టాం దాంతోపాటు ఇంకా ఇతర కళల పట్ల అవగాహన పెంచుకుని నేర్చుకుంటూ అరిగోమి చాక్టాక్ ఇలాంటి ప్రక్రియలు కూడా మనకి మన దేశంలో తక్కువ మందికి మాత్రమే తెలుసు అలాంటివన్నీ కూడా నా ప్రదర్శనలో చేర్చుకోవడం వల్ల నాకు అవకాశాలు వచ్చాయి ఓహో వాటితో పాటు భాష తెలుగు భాష చాలా గొప్పది అర్ధసూక్తికి నిధి ఆది కవి నన్నయ్య తేటమాటల నిధి తిక్కన్న ధీనిధి నొసటి కన్నును దాచి పసకలుగు వర్ణనల కైలాస శిఖరాల కవిత రసాలాల సంచరించిన శంభుడా శంభుదాసుండు ఎర్ర ప్రకటం పలుకు పలుకున నురికి పలుకు పలుకును కురికి జాను తెలుగుల పంట పండించే పాల్కురికి కావ్య కన్నెల ఎదల రాచిల్క పాల్కురికి పలుకు చెలి కన్నీటి చుక్కలను తను త్రాగి మక్కువల జిమ్ము ఆ మందహాసాలన్ని భాగవత సీమలో వెలయించే మా అన్న తలపు జునుల మిన్న రైతన్న పోతన్న పలుకు చెలి కన్నీటి చుక్కలను తను త్రాగి ఎవరు రాసింది ఇది ఆచార్య సినిమాల గారు రాశారు ఓకే పలుకు చెలి కన్నీటి చుక్కలను తను ఎంత గొప్పగా చెప్పాడు బాల రసాల సాల నవపల్లవ కోమల కావ్య కన్యకన్ కూడలకిచ్చి ఆ పడుపు కూడు భుజించుట కంటే సత్కవుల్ హాలికులైనేమి గహనాంతర సీమల కందమూల కౌద్దాలికులైనేమి నిజదార సుతోదర పోషణార్థమే అన్నాడు అది కాకుండా ఆయన చెప్పింది ఏంటి కాటుక కంటినీరు చనుకట్టు పయింబడ ఎలయడ్చదో కైటభదైత్య మర్దుని గాదిలి కూడల ఓ మదంబ ఓ హాటక గర్భురాణి నిన్న ఆకటికి కొనిపోయి అల్ల కర్ణాట కిరాత కీచకుల కమ్మ త్రిశుద్ధిగా నమ్ము భారతనాడు అందుకని ఇలాగా పలుకు చెలి కన్నీటి చుక్కలను తను త్రాగి మక్కువల జిమ్ము ఆ మందహాసాలుంది భాగవత సీమలో వెలయించే మా అన్న తలపు జున్నుల మిన్న రైతన్న పోతన్న అటు రుద్రమాలికలు ఇటు రత్న డోలికలు అటు శైవ వేదోక్తి ఇటు భామిని రక్తి శృంగార నైషధం పల్నాటి భారతం మార్గదేశీ మార్గ మార్గదర్శక శక్తి సాధించనవ్వాడు సరస సద్గుణవర్తి అతడు శ్రీనాథుండు కవిలోక యదుండని ఇలా తెలుగు భాషను సుసంపన్నం చేసిన కవుల గురించి ఆచార్య తిరుమల గారు ఎప్పుడూ ఎనభై ముందే రాశారు అది నాకంటే కంఠస్థ సాహిత్యం నాకు ఇష్టమే అలా అని చెప్పి తెలుగు భాష నా మాతృభాషే కావచ్చు కానీ కేవలం మాతృభాషే గొప్పది దీన్ని మనం అసలు ఇతర భాషలు మాట్లాడడం తప్పు అని కనుక అంటే నాకు వచ్చే అవకాశాలు వచ్చేవి కాదు ఇంగ్లీష్ హిందీ తమిళం ఉర్దూ ఇట్లాంటివి నేను నేర్చుకోవడం వల్ల నాకు అవకాశాలు విస్తృతంగా వచ్చాయి మీరు ఇందాక అన్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అర్థమయ్యేవి రెండు విషయాలు ఒకటి భయం రెండు ప్రేమ దీనికి బాగా అవసరం లేదు భయం ప్రేమ రెండు అందరూ యూనివర్సల్ అందరికి అర్థం అవును మీరు ప్రపంచ స్థాయి వేదికల మీద ప్రదర్శన ఇచ్చినప్పుడు శబ్దాలు ఏ శబ్దాలు మీరు ప్రపంచాన్ని కనెక్ట్ చేసినాయి కొన్ని చెప్పుడు ఉదాహరణకి ట్రైన్ సౌండ్ నేను రైల్వేలో ముప్పై ఏళ్ళు పనిచేశా నా రైల్వేలో నన్ను రిక్రూట్ చేసింది కూడా నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చింది కూడా కల్చరల్ కోటాలో అక్కడ ఎగ్జామ్స్ రాయడం కానీ రిటర్న్ టెస్ట్ ఏమీ లేదు కేవలం ప్రతిభ ఆధారంగా అక్కడ పోటీకి పన్నెండు వందల మంది వచ్చారు దాంట్లో నలుగురిని సెలెక్ట్ చేస్తే మొదటి పేరు నాదే అక్కడ కూడా జడ్జెస్ ఒక తమిళని ఒక హిందీ ఇంకో ఇద్దరు తెలుగు వాళ్ళు అంటే తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ తమిళ్లో నేను ప్రదర్శన ఇవ్వడం వల్ల అది వాళ్ళ కనెక్ట్ అవ్వడం వల్ల నాకు అవకాశాలు అసలు వెరీ గుడ్ అక్కడ కూడా సినిమా నటులు వీడు చెప్పలేదు సౌండ్ ట్రైన్ సౌండ్ రైల్వే కాబట్టి ట్రైన్ సౌండ్తో మొదలుపెట్టాను ట్రైన్ అంటే ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్లు డీజిల్ ఇంజన్లు వచ్చాయి కానీ ఆ ధ్వని అనుకరించడం అనుకరించడానికి వీలుగా ఉండదు ఎందుకంటే అది దాంట్లో ఒక రిధం కానీ ఇది కానీ ఉండదు డీజిల్ కానీ ఎలక్ట్రిక్ ఇంజన్ కానీ అది స్టీమ్ ఇంజన్ సౌండ్ ఎక్కడైనా కనెక్ట్ అవుతుంది మన చిన్నప్పుడు అంటే యాభై ఏళ్ళ వయసు ఉన్న వాళ్ళ దాకా కూడా కనెక్ట్ అవును అందుకని అది చెప్పాను అసలు ఎలా చెప్పచ్చు అంటే ఇది కూడా చెప్తూ మన ప్రేక్షకుల కోసం ఒక ధ్వని చెప్పడం వెనక కొన్ని సూత్రాలు ఉంటాయి శాస్త్రీయ కోణం ఉంటుంది మిమిక్రీ నేర్పిస్తే వస్తుంది నేర్చుకుంటే వస్తుంది ఇప్పుడు ఈ నాలుగు వేళ్ళు ఇలా స్ట్రేట్గా పెట్టాం ఈ బొట్టలు కిందికి చేపాం ఇక్కడ చిన్న లేయర్ ఫామ్ అయింది ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి మన ప్రేక్షకులకి పెదవులు మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడైనా సరే ధ్వని ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడైనా ఉత్పత్తి చేసినప్పుడైనా నాలుగు రకాల షేప్స్ మారుస్తూ మనం మాట్లాడతాం ధ్వనులు ఉత్పత్తి చేస్తాం పెదవులకు ఉండే షేప్స్ ఏంటి ఒకటి రౌండెడ్ ఓపెన్ ఆ అన్నప్పుడు రౌండెడ్ ఓపెన్ ఊ రౌండెడ్ క్లోజ్ ఈ స్ప్రెడ్ ఏ న్యూట్రల్ ఈ నాలుగు రకాల పొజిషన్స్లోనే మనం మాట్లాడతాం ఇక్కడ గాలి ఊత్తాం రౌండెడ్ క్లోజ్ పొజిషన్లో పెట్టి అంటే అతి తక్కువ గ్యాప్ ఉండాలి ఈ లేయర్ మీద మాత్రం ఊత్తాం ఇలా ఊదాం ఉత్తనే అంటే 
మీకు ఆ ధ్వని రిధం మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి అది కట్ కాదు ఓకే అంతే దానికి ఇంకొక అక్షర ధ్వని వాడతాం అదేంటి వాయిస్లెస్ సిలబల్ వాయిస్లెస్ అంటే మరి దానికి దానికి సంబంధించిన ఇంకో వివరణ ఇస్తాను కానీ సౌండ్లెస్ సిలబల్ అని అంటే కూడా తప్పు వాయిస్లెస్ సిలబలే చా ఉంది కదా పలికితే అలా కాకుండా ఉత్తిని చ అన్న అనుకోండి అది ఉన్ను ఫా రెండు కలిపి ఫా అంటే డెంటల్ ఫ్రికేటివ్ ఫా అప్పర్ ఫ్రంట్ ఈజ్ కింద పెదుగుదాం అప్పుడు ఆ పొజిషన్లో పెట్టి చా ఫా కలిపి గాలి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అలా వస్తుంది లేకపోతే ఇది చెబుతూ దీన్ని రిధమిక్గా చెప్పాలి చివరికి వచ్చేసరికి ఏం చేశారంటే ఇంకో రెండు అక్షర ధ్వనులు యాడ్ చేశాను చ క చు క ఇది కూడా సౌండ్ అక్షర ధ్వని పలకదు అనకపోతే మీకు ఆ కటింగ్ రాదు ధ్వనికి ఓకే ఇలాగే దీన్ని స్టేజ్ మీద రంగస్థల మీద ప్రదర్శించినప్పుడు మైకులు ఇంటర్వ్యూలు ఏం చెప్పారు మీరు అది చెప్పారు అక్కడనే ఉన్నాం మనం ఏమి ఎట్లా చెప్పారు ఇలాంటి ధ్వనులు చెప్పాను అంటే ట్రైన్ ఇలాగే ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ దాటి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఒక ట్రైన్ బ్రిడ్జ్ మీద పోగుబోదు సౌండ్ ఎప్పటికి రైల్గాడి ఎప్పుడు పార్క్ అంతే సమయం ఆవాజ్ కిస్ ప్రకాశం అయితే ఇలా చెప్పాను వెన్ ద ట్రైన్ ఈస్ క్రాసింగ్ ద బ్రిడ్జ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సౌండ్ వీ లిజన్ టు వాట్ కైండ్ ఆఫ్ బీట్ వీ లిజన్ టు ఇలా నాలుగు భాషల్లో చెప్పడం నాకు ఇంటర్వ్యూలు కూడా నాకు అవకాశం వస్తుంది ఎట్లా చెప్పినా ఎట్లా చెప్పింది బ్రిడ్జ్ మీద అంటే ట్రైన్ వెళుతున్నప్పుడు రైలు పట్టాల మధ్యలో జాయింట్స్ ఉంటాయి షార్ట్ వెళ్ళి రైల్స్ ఉంటాయి ఇంతకుముందు అంటే రైలు పట్టాలకు చిన్న చిన్నవి ఉండి వాటి మధ్యలో ఇంత ఇంత గ్యాప్ జాయింట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు లాంగ్ వెళ్ళి రైల్స్ ఉన్నాయి అంటే పెద్ద రైల్ మధ్యలో ఎక్కడో జాయింట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు బీట్ వేరు ఒక పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ కింద ఇరవై ఐదు ఏళ్ళ కింద బీట్ వేరు ఆ జాయింట్స్ని ఈ కంపార్ట్మెంట్ చక్రాలు దాటేప్పుడు ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఒక బీట్ ఇది బీట్ దీన్ని మనం మిమిక్రీ చేసినప్పుడు ఏం స్టేజ్ మీద ఆ మైక్ పెట్టుకుని చెప్తాం కదా చెప్పినప్పుడు దానికి ఠా ఫా రెండు అక్షర ధ్వని వాడుకుని చెప్తాం గాలి ఉత్తు ఇలాగా ఆ బ్రిడ్జ్ మీద పడుతున్నప్పుడు ధోని ఇలా అంటే బ్రిడ్జ్ మన కింద ఉంటాయి మన ట్రైన్ లో ఉన్నప్పుడు బీట్ మళ్ళీ వేరే ఉంటుంది ఒక రైల్ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తుందా ఇలాగా ఇవన్నీ ఫొనటిక్స్ ఇవి చదువుకోవడం వల్ల మనకి ఒక ధ్వని ఎలా ఉత్పత్తి చేయాలో తెలుస్తుంది ఇవి నేను చెప్పడం అందరూ అందరూ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ తమిళ్లో చెప్పడం వల్ల నాకు అక్కడ ఉన్న జడ్జెస్ ఓహో అయితే తన పనికి వస్తాను ఎందుకంటే రైల్వే మల్టీలింగుల్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఆర్టిస్ట్ అయితే మన పనికి వస్తాను నేను బహుశా అపాయింట్ చేసి ఉంటాను ఫస్ట్ నేమ్ నాదే ఇలాగా ఇప్పుడు సినిమాలు చూసి కొన్ని సౌండ్స్ చెప్పేవాడు ఏది ట్రైన్ ఆడుతుంది పక్కన గుర్రం ఆడుతుంది నిజానికి గుర్రం పరిగెత్తినప్పుడు మనలో చాలామంది ఎప్పుడు కూడా విని ఉండరు ఎందుకంటే మన గుర్రాలు మనకి ఊళ్ళల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి కనబడుతుంది కనబడుతుంది కానీ మెలు సినిమాలు ఎక్కువ గుర్రాలు సినిమాల్లోని నిజ జీవితంలో మనం ఎక్కడో హిమాచల్ ప్రదేశ్లోను ఆ తర్వాత కశ్మీర్లో తప్ప గుర్రాలను చూసే అవకాశం ఉండదు ఇక్కడ గుర్రం అంటే మనకి భారతీయ సినిమాలు చూసి మనం నేర్చుకుంది ఏంటి ఇది కదా గుర్రం ప్రకటి ఇంత సౌండ్ ఏం రాదు బయట వింటే ఎప్పుడైనా ఇంతకుమించి రాదు మన సినిమాలు మాత్రం గుర్రం ఇసుకలో పరిగెత్తినా రోడ్డు మీద పరిగెత్తినా నేల మీద పరిగెత్తినా బురదలో పరిగెత్తినా అదే ఐదు ఆరు గుర్రాలు పరిగెడితే బీట్ మారుతుంది బీట్ మారుతుంది ఇదే మన సినిమాలు ఎక్కడ ఏ సినిమా అయినా సరే మొత్తం హిందీ దగ్గర నుంచి మొదలు పడితే తెలుగు దాకా తమిళ దాకా ఇదే ఉండేది హాలీవుడ్ సినిమాల్లో వాళ్ళు ఆ వేరియేషన్ చూపించేవాడు నేను పుట్టకముందు రిలీజ్ అయిన సినిమా మెకనాజ్ గూడ్ అందులో ఎడార్లో గుర్రాలు పరిగెడుతున్నప్పుడు ఆ గుర్రు పుట్టకల ధ్వని మా గురువు గారు నేరడు వేణమా సార్ చెప్పారు ఇలా చెప్పారు అందరూ కూడా ఐదు ఆరు గుర్రాలు పరిగెడుతుంటే మళ్ళీ బీట్ మళ్ళీ మారుతుంది దానికి కూడా ఇలా చెప్పారు ఇట్లాంటి ధ్వనులను తీసుకుని అంటే బయట దేశాల బయట రాష్ట్రాల ప్రేక్షకుల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడం వీలవుతుంది 
అంతే తప్ప మనం మనకు తెలిసిన రాజకీయ నాయకులను మన రాష్ట్రానికి చెందిన నాయకులు మన రాష్ట్రానికి మన భాషకి చెందిన సినీనటులు అనుకరిస్తే పెద్దగా ప్రయోజనం అంటే కళాకారుడికి ప్రయోజనం ఉండదు ఇక మీరు ఉన్నారు కళ వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా ఇక్కడ ఇక్కడ మనం గుర్రము ట్రైన్ పోతున్నప్పుడు అక్కడ ఆగిన మనం సరే షోలే ఫిల్మ్ ఉంది షోలే సినిమా నాకు ఇప్పుడు సినిమా చూసినప్పుడు అంటే ఈ మధ్య చాలా సంవత్సరాలను చూసి ఆ సినిమా చూస్తే నాకు చూసిన తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చింది ఏంటంటే గుర్రం వెళుతుంది మామూలుగా పరిగెడితేనే మనకే ఇంత కూడా వినపడదు పక్కన ట్రైన్ వెళుతుంటుంది సంజీవ్ కుమార్ అమితాబ్ బచ్చన్ ధర్మ మీద వెళ్తే గబ్బర్ సింగ్ మాస్టర్ గుర్రాల మీద ఎంపడిస్తారు అప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు కలిపి వినిపించాడు రెండు సమానంగా ఉంటాయి ఎందుకు ఉంటాయి అసలు సినిమా కాబట్టి మనం చూసాం సినిమాలో వినిపించిన అబద్ధం కదా హీరో కొడితే డిష్ సౌండ్ అయితే ఎందుకు వస్తుంది నిజంగా రాదు కదా ఆక్టో ప్యాడ్స్ డిష్ డిష్ అంటే ప్యాడ్స్ ప్లే చేస్తే వస్తుంది కానీ ఉత్తనే డిష్ అని పొట్ట మీద గుద్దిన సౌండే అక్కడ ఈ ఇవన్నీ కూడా నన్ను నన్ను ఆలోచింపు చేసాను ట్రైన్ వెళుతూ పక్కన గుర్రాలు వెళుతున్నాయి రెండు సమానంగా వినిపించారు అది కూడా నేను నాకు ఒక అంశంగా మార్చుకుని ప్రదర్శించాను ట్రైన్ వెళుతుంది ఇంతే పెద్దలతో అప్పర్ ఫ్రంట్ ఈజ్ కలిపి చెప్తాం దానికి నాలుగ రెండు కలిపి చెప్తే ఇలా రెండు సౌండ్ చెప్పచ్చు ఇంకా మూడు సౌండ్ చెప్పాలి మన తెలుగు సినిమాల్లో మూడు ఉంటాయి హీరోయిన్ ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి ట్రైన్ పెడుతుంది హీరో గుర్రం మీద వీళ్ళని కారులో బయలుదేరుతారు ముగ్గురు చోట కలుసుకుంటారు తెలుగు సినిమాలు కదా అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది మూడు సౌండ్స్ ట్రైన్ గుర్రం కార్ ఇలా మూడు సౌండ్స్ కలిపి చెప్పచ్చు ఇలాగే రకరకాల హెలికాప్టర్ హెలికాప్టర్ అంటే కేవలం మన పళ్ళు పెదవులు నాలుగు అని చెప్పాను వీటిని వాడుకుని ఓకల్ కార్డ్స్ వీటి సాయంతోనే ఏ ధ్వని ఉత్పత్తి చేస్తాం ముందు త క త క ఆ తర్వాత ద గ ద గ ఆ తర్వాత డా గ డా గా లిప్స్ షేప్ మారుతుంది చెప్తే చాలు ఇది ఒక హెలికాప్టర్ ధ్వని వినే వాళ్ళకి ఆ బీట్ రిధం కూడా నాలెడ్జ్ ఉండాలంటే ఒక ధ్వని కన్న కళాకారుడికి రిధంకి సంబంధించి శృతికి సంబంధించి కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇమిటేట్ చేస్తే వాళ్ళు ఏ శృతిలో మాట్లాడుతున్నారు ఎంత వాల్యూమ్తో మాట్లాడుతున్నారు వాల్యూమ్ అంటే హా ఏంటి బాగున్నావా అది ఒక వాల్యూమ్ శృతి వేరు హా ఏమండి బాగున్నారా ఈ శృతి వేరు ఏమండి బాగున్నారా శృతి వేరు కదా శృతికి సంబంధించి నాలెడ్జ్ ఉండాలి రిధం ఆ తాళం తర్వాత పాజెస్ ఎక్కడ ఎంత పాదిస్తారు తర్వాత ఎంత గతివేగంతో మాట్లాడంటే పేస్ ఏంటి ఇప్పుడు మనం మన మనం మనం చూసాం కదండి అది భుజన గారు నిజంగా మనం ఐటీవీలో వచ్చిన మన మీరు చేసిన ప్రోగ్రామ్ బాగుంది అన్న అన్నది ఒక ఒక పేస్ మొన్న మీరు చేసిన కార్యక్రమం చాలా బాగుందండి ఇది ఒక పేస్ కదా ఇది గతివేగం ఇవన్నిటి మీద అవగాహన ఉంటే మనం ఒక వ్యక్తిని అనుకరించడానికి వీలవుతుంది చాలామంది అడుగుతుంటారు ఏంటంటే యాక్టింగ్ గొప్పనా మిమిక్రీ గొప్పనా అని ఏది గొప్పది కాదు యాక్టింగ్ గొప్పది కాదు మిమిక్రీ కూడా గొప్పది కాదు ఇది ఒక కళారూపాల్లో ఒక భాగం ఒక ప్రక్రియలు మాత్రం ఇవన్నీ ఇంకోటి అంటారు ఏంటంటే యాక్టర్ అన్న వాడు చక్కగా అద్భుతంగా క్రియేట్ చేస్తారంటే లేదు ఎక్కడ ఎవరు క్రియేట్ చేయరండి వాళ్ళు ది బిహేవ్ ద క్యారెక్టర్ అంటే నేను చెప్తున్నది కాదు స్టాన్స్ లెవ్స్కి చెప్పింది ఏంటంటే యాక్టర్స్ నెవర్ ప్లే ద రోల్ ది బిహేవ్ ద క్యారెక్టర్ ఉన్నారు ఓ సూపర్ చాలా బాగుంది గొప్ప మాట అలాగే మిమిక్రీ ఆర్టిస్టులు ఇమిటేట్ చేస్తారు ఇక్కడ యాక్టింగ్కి మిమిక్రీకి ఉన్న తేడా కూడా చెప్తాను సంబంధం కూడా చెప్తాను అప్రాక్సిమేట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఎ జనరల్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ యాక్టింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఇమిటేషన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ ఈజ్ మిమిక్రీ ఇప్పుడు ఒక వృద్ధుడి క్యారెక్టర్ చేయాలంటే ఒరే ఏం చేస్తున్నావు అంటూ సాత్వికం వాచికం ఆంగికి ఇవన్నీ తీసుకుని ఏం చేస్తున్నావు అని మాట్లాడాలి అక్కడ లేకపోతే మంచి ఇంగ ఇట్లా కూర్చుని ఏం చేస్తున్నావు అంటే వృద్ధుని మేకప్ ఎంత వేసినా సరే అక్కడ వృద్ధుని అనిపించదు అక్కడ ఇమిటేట్ చేస్తారు అంటే జనరల్గా ఓ జనరల్ క్యారెక్టర్ మిమిక్రీలో కాదు ఫలానా సుబ్బారావు ఫలానా వెంకట్రావు అంటే వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయాలి ఖచ్చితంగా ఇవి కాకుండా ఉచ్చారణ రీతుల మీద మాండలికాల మీద అవగాహన ఉండాలి పూర్తి సాధికారత ఉండాలని నేను ఇంత పెద్ద మాట ప్రయోగించను కానీ అవగాహన ఉండాలి తెలంగాణ అనగా మనకు చాలామందికి చాలాసార్లు సినిమాల్లో వినిపించిన నటులు వాళ్ళు బిహేవ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్ అన్నీ కూడా మరి ఓవర్గా ఉంటాయి 
ఏదైనా సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అరే ఏంద్రభాయ్ ఎట్లున్నావు అని అన్నారు కదా ఏంద్ర అరే ఏమన్నా మంచిగా ఉన్నావా ఏ సంగతి ఏడున్నావు ఇది మామూలు నార్మల్గా అంతేగాని ఓవర్గా కృష్ణా జిల్లా వాడు తెలంగాణ ఇమిటేట్ చేస్తే సరిగ్గా ఉండదు ఎట్లుంటే అదే ఇప్పుడు చెప్పాను అరే ఏంద్రభాయ్ ఎట్లున్నావు మంచిగా ఉన్నావా సరే కానీ నువ్వు నిన్ననే వచ్చినావా అంటే ఇది తెలిసిపోతుంది మనకి తెలంగాణ వాడు కాని వాడు తెలంగాణ యాక్సెంట్ ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు మరి గోదావరి జిల్లా అక్కడ ఫ్రెంచ్ టచ్ వాడు పరిపాలించిన వాడు కాదు సాగ తీయడం అలవాటు అయింది వాడు అయిబాబు అది ఏంటండి అలా మాట్లాడతారు మన మన వాడు వచ్చేటండి అది ఏంటంటే మీ మిక్రీనా అది ఏది బొమ్మ బొమ్మ ఎలా మాట్లాడేది బొమ్మ అటుకు మాట్లాడించారు కదా అంటాడు ఈ ఇది యాక్సెంట్స్ మీద ఇదే తెలంగాణ వాళ్ళు మాట్లాడితే అన్న ఆ రోజు మంచిగా చేసిన మస్త్ మిమిక్రీ అదేంటి బొమ్మ బొమ్మ తెచ్చిన కదా బొమ్మ ఎట్లా మాట్లాడిందే ఈ తెలంగాణ ఇదే ఉత్తరాంధ్ర మాట్లాడితే ఉత్తరాంధ్ర ఇదే ఈస్ట్ కూడా ఉన్నట్టు దాదాపు ఉత్తరాంధ్ర అంతే ఉంటుంది శ్రీకాకుళం శ్రీకాకుళం ఇదే కాదు ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఈ ఉత్తరాంధ్రకి మనకి గోదావరి జిల్లాలకి పెద్ద తేడా అనిపించదు మనకి నెల్లూరుకు వచ్చేసరికి చిత్తూరు నెల్లూరులో తమిళ ప్రభావం వల్ల ఏంది అదే బలబా చేసావు నువ్వు అబ్బో ఏ మిమిక్రీనా నువ్వు చేసిందే బలే ఉండదే అంటాడు కదా ఇది ఈ పద ప్రయోగాలు వాళ్ళు ఉపయోగించే అక్షర ధ్వనులు ఇవన్నీ కూడా ఉచ్చారణ రీతులు వీటి మీద కూడా అవగాహన ఉంటేనే మనం ఒక వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేయాల్సి కూడా చేయొచ్చు ఇవన్నిటి పట్ల అవగాహన ఉదాహరణకు ఒక ఒడియా ప్రభావం ఉన్న తెలుగు అతను ఇప్పుడు ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి నాగదిత ప్రభావం పక్క హైదరాబాది తమిళ ప్రభావం నలుగురు కలుసుకున్నారు అనుకోండి ఒక అంశం మీద మాట్లాడుతున్నారు రకరకాల మీరు అన్నారుగా ధ్వనులు అనేవి భాష ధ్వనులు వస్తాయి కదా ఈ నలుగురు కనుక మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళ స్వరం ఎట్లా మారుతుంది ఎట్లుంటుంది వాళ్ళకి కాను కాను చాలా పెద్ద చిక్కు సమస్య ఇచ్చారు నాకు ప్రయత్నం చేస్తాను అన్న అదేదో మీ మిక్రి అని చెప్పిండు అయితే సినిమా యాక్టర్ ఎవరు చెప్తలేడు ఇంతకేదో సౌండ్స్ అన్నాడు ట్రైన్ అన్నాడు ఇంకోటి అన్నాడు ఏంది కదా అది ఏంది అదే మిమిక్రీ అంటే అంతే సినిమా యాక్టర్ చెప్తే ఎవరికి దొరుకుతుంది తెలుసా అయ్య బాబా అలాగంటారు ఏంటండి సినిమా యాక్టర్ లేకపోతే ఎలా కుదురుతుందండి ఇది ఇట్లా మన సంభాషణ క్రియేట్ చేసి చెప్పచ్చు కాకపోతే మీరు ఇప్పటికిప్పుడు ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది అవధానం కాదు కాబట్టి నేను అంత సమర్థుడిని కాదు కాబట్టి చెప్పలేకపోవచ్చు సో ఇవన్నీ అంటే అవధానం అంటే గుర్తొచ్చింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై మార్చి పంతొమ్మిదిన ధ్వన్యవధానం పేరుతో ఒక ప్రయోగం చేశాను మిమిక్రి అష్టావధానం మిమిక్రి అష్టావధానం అష్టావధానం అంటే ఉత్తిని ఎవరో ఇది అడిగితే అప్పటికప్పుడు చెప్పడం కాదు ఎనిమిది మంది పృచ్చకులు పృచ్చకులు అంటే క్వశ్చనర్స్ ఎనిమిది మంది క్వశ్చనర్స్ ఉంటారు ఎనిమిది డిఫరెంట్ అంశాలు ఉంటాయి అంటే అందులో మామూలుగా సాహిత్య అవధానాల్లో సమస్య పూర్ణం ఉంటుంది అసంపూర్ణంగా ఉండే ఒక పద్యపాదం ఇచ్చి దాన్ని ఫలాన వృత్తం అంటే ఉత్పలమాల చంపకమాల కాంధం సీసం ఈ వృత్తంలోనే పూరించమనవచ్చు అప్పుడు అడిగిన ఆ ఇచ్చినటువంటి ఆ చిన్న ఆ వాక్యాన్ని పట్టుకుని మొత్తం వాళ్ళు అడిగిన వృత్తంలోనే పద్యం పూరించారు వాళ్ళు అడిగిన అర్థంలో కూడా అది సమస్య సమస్య పూర్ణం అలాగే ఆశ ఉంటుంది దాంట్లో అప్రస్త ప్రశంస ఉంటుంది ఇవన్నీ అలాగే నేను చేశాను సమస్య ధ్వని ఇలా పెట్టుకుని మొత్తం ఎనిమిది అంశాలు పెట్టుకుని ఎనిమిది మంది పుచ్చకులతో నాలుగు ఆవృత్తాలు అంటే ఫోర్ రౌండ్స్లో కంప్లీట్ చేసి ఫోర్త్ రౌండ్లో మొత్తం ధారణ చేయాలంటే మనం ఏం చెప్పాం గుర్తుంచుకుని అది మొదటి నుంచి అన్నీ కలిపి ఒక రౌండ్లో కంప్లీట్ చేయాలి దానివల్ల నాకు అంటే ప్రముఖుల దృష్టిలో నాకు అవకాశం వచ్చింది అంటే గుర్తింపు వచ్చింది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ ఓహో అవధానం కూడా చేస్తారు ఎట్లా చేసినారు ఏం చేసినారు ఏమి ఇచ్చారు మీకు ఆ రోజు అంటే దాదాపు ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది ఇప్పుడు గుర్తులేదు ఆ రోజు అందరూ ఎవరంటే రాళ్లబండి కవిత ప్రసాద్ అధ్యక్షుడు ఆయన మంచి అద్భుతమైన అవధానం ఇప్పుడంటే ముప్పై రెండు ఏళ్ళ కింది ముప్పై ఏళ్ళ కింది కాబట్టి అంత గుర్తు లేదు నాకు ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల నాకు అవకాశం ఉంటుంది అది కాకుండా వెంట్రలాక్ అనే పదం మీరు విని ఉంటారు కదా ఎంఎం రాయ్ గారు ఆయన ప్రదర్శన నేను డెబ్భై ఏడులో వరంగల్లో చూశాను ఎగ్జిబిషన్లో అసలు ఎంత అద్భుతం అంటే బొమ్మ పట్టుకుని ఆయన పేరేంటి ఏం చేస్తున్నా ఇలా మాట్లాడడం కాదు కదా బొమ్మ పట్టుకుని ఆయన చెప్పారు భ్రమ కలిగించిన ప్రధానం నువ్వు నోరు మూసుకుని మాట్లాడుతున్నావు నోరు తెచ్చి ఇవన్నీ కాదు ఎదుటి వాళ్ళకి బొమ్మే మాట్లాడుతున్న ధ్వని భ్రమ కలగ అలాగే ధ్వని ఎక్కడి నుంచి వస్తున్న భ్రమ కలిగించిన ప్రధానం ఉన్నారు అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశారంటే మీకు అదే ఉదాహరణ చూపిస్తాను ఇందులో నోరు పెట్టి మాట్లాడితే ఏమవుతుంది ధ్వని బయటికి రాదు హలో ఇలా ఉంటుంది కదా ఇదే 
నేను నిజంగా నా ధ్వని తీసి దీంట్లో పెడితే ఎలా ఉంటుంది నోట్లోంచి తీసి భ్రమ కలిగించడం ఆయన నాకు చూపించారు ఎప్పుడు డెబ్బై ఏళ్ళు ఉదాహరణకి ఒక డిఫరెంట్ వాయిస్ తీసుకున్నాం హలో 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 నేను ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పెడతాను అంటే నేను నేను టంప్లర్ లేస్తాను కదా నీళ్ళు ఉన్నాయి ఉంటే ఉన్నాయి కానీ ఏం కాదు నువ్వు మాట్లాడే పై నుంచి మూస్తాను అంటే నువ్వు ఉండు ఏంటి చేతి ఏంటయ్యాడు ఇలాగా భ్రమ కలిగించడం అంటే దీంట్లోంచి వస్తున్న భ్రమ కలిగించడం ఇది తప్ప బొమ్మ పట్టుకుని ఏదో నాలుగు హాస్య సంభాషణలు చెప్పడం హాస్య సంభాషణలు చెప్పడం మాత్రమే కాదు భ్రమ కలిగించడం ప్రధానం అలా చెబితే దీంట్లో మరి నోరు మూసుకుని మాట్లాడతారా అంటే పెదవులు కదలకుండా మాట్లాడారు అవును చెప్తానా వాటిని బైలై బైల్ క్లోజెస్ అంటారు పా పా బా బా అమ్మ ఆ రెండు పెదవులు కలగకుండా రాదు చిన్న గ్యాప్ ఉంటుంది ఎవరు నోరు మూసుకుని మాట్లాడరు చిన్న ఆ గ్యాప్ ఉంటుంది పెదవుల మధ్యలో హలో ఆ ఏంటి గుచ్చన్న గారు కావున్నారా నేను ఇక్కడే ఆ సికింద్రాబాద్లో ఉంటున్నాను మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు మీరు కాచుగూడలు ఉంటున్నారా వరకత్పురాణ ఇలా మాట్లాడచ్చు కదా వరకత్పురాణ అంటే కూడా వస్తుంది దానికి ఏం చేస్తాం అంటే మేము ప్రత్యామ్న అక్షర ధ్వనులు వాడతాం అంటే సబ్స్టిట్యూట్ సిలబల్స్ వాడతాం బా బదులు గా వాడతాం బా బదులు కా వాడతాం ఉదాహరణకు నేను నేను ఒక ప్రశ్న అనుకుంటున్నాను జూరేన్టీఆర్ ప్రభాస్ రామ్ చరణ్ కాంబినేషన్లో కాజల్ హీరోయిన్గా అద్భుత కాజల్ అనుష్క అద్భుతమైన సినిమా అనౌన్స్ త్వరలో కాబోతుంది దీన్ని నాకు చెప్పాలనుకున్నాను మీరు మీకు మాట్లాడడానికి వస్తా లేదు నాకు కన్వే చేయాలి ఎట్లా చేస్తారు ఏది నోరు మూసుకుని వెంటనే లాక్ ప్రభాస్ ప్రభాస్ రామ్ చరణ్ అల్లు అర్జున్ కాజల్ అనుష్క ఈ పేర్లను గుర్తుండవు ఓకే గుచ్చన్న గారు ప్రభాస్ అల్లు అర్జున్ రామ్ చరణ్ కాజల్ వీళ్ళందరూ చేసిన సినిమా అద్భుతంగా వస్తుంది తొందరలోనే రిలీజ్ అవుతుందట తెలుసా మీకు అంతే పెదవులు గారు కదిలించకుండా మాట్లాడే మాట్లాడు అంటే ఇలా అంతే అంటే దీనికి సాధన చేయాలి రెండోది నేను మా బదులు నేను ఒక డిఫరెంట్ సబ్స్టిట్యూట్ సిలబల్ను వాడతాను మా అంటే ఇప్పుడు న్యా ఉంది మనకి సంస్కృత పదం తెలుగులో లేదు న్యా ఆ జ్ఞా అన్నప్పుడు నాలుక నోట్లో ఈ వెనక భాగం క గా తగిలినప్పుడు ఎలా తగ్గుతుందో అలా కా తగులుతుంది ఞ అంటాం ఞ అన్నప్పుడు ఇక్కడ దానికి యావత్ ఇచ్చి చెప్తున్నాం ఞ అని ఇక్కడ తగులుతుంది ఆ యావత్ తీసేస్తే మిగిలే ధ్వని ఞ మా బదులు అది వాడతాను అంటే గాని అందరం ఎక్కడ సినిమాకి వెళదాంగా సినిమాకి వెళదాంగా ఙ అన్నప్పుడు ఙ అన్నది ఆ ధ్వని ఉత్పత్తి చేయడం వల్ల మీకు అక్కడ మీకు అక్కడ మా అన్నట్టుగా నేను వినిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మాకు బదులు నా అంతుకున్నారు కదా ఙ అంగ అంగ నా కాదు నాలుగు వెనక భాగం ఇక్కడ మాను మాకు సబ్స్టిట్యూట్ చూసుకున్నారు సబ్స్టిట్యూట్ మామామయ్య మందిని ముంచుండయ్య దీన్ని చెప్పండి నాంగయ్య మందిని ముంచాడయ్యా నాంగయ్య మందిని ముంచాడయ్యా ఓకే అంతే ఇలాగా ఈ ఇవన్నీ కూడా ఇది ఇది నేర్చుకుంటే మంచి అంటే ఒక అద్భుతమైన సౌండ్ ఇల్యూషనిస్ట్గా రాణించవచ్చు ఇప్పుడు మీరు ఒకరోజు ఒక రైలు ఒక కారు ఒక తుపాకీ శబ్దము ఏకకాలంలో ప్రయోగించారు ఆ రోజు మీరు అంటే స్టేజీ మీద రంగస్థల మీద ప్రదర్శన మీరు వేరే మైక్స్ అవన్నీ అవన్నీ అంటే మనకి చాలాసార్లు నేను టీవీ ఛానల్స్లో నేను ప్రదర్శన ఇవ్వకపోవడానికి కారణం అంటే అక్కడ ఉండే ఈ మైక్రోఫోన్ మనకి తర్వాత వినేటప్పుడు ప్రేక్షకులు వినేటప్పుడు వాళ్ళ టీవీ స్పీకర్స్ కూడా చిన్నవి దాంట్లో క్వాలిటీ రాదు అంటే రంగస్థల మీద ఉన్నట్టు ఉండదు కాబట్టి నేను మామూలుగా ఇంటర్వ్యూ చేయను ఇది మన ఛానల్ కాబట్టి మా బుచ్చన్న గారు ఉన్నారు కాబట్టి నేను వచ్చాను తప్ప మామూలుగా అయితే టీవీ ఛానల్స్కి ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలు కూడా చేయలేదు ఇవ్వను ఇవ్వను అంటే నా ప్రదర్శన కూడా కాదు స్టేజీ మీద ఇచ్చే ప్రదర్శన టీవీ ఛానల్ కుదరదు మళ్ళీ వ్యంగ్యంగా అనవసరంగా కృత్రిమంగా చెప్పాల్సి వస్తుంది అవసరం లేదు అయితే ఇలాగే కేవలం అంటే మిమిక్రీ సినిమా యాక్టర్లు ఈ సౌండ్స్ చెప్తేనే సరిపోతుందా అంటే ఇది కొంత మటుకు మీరు ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు ఎంటర్టైన్ చేయగలరు ఇతరత్ర ఆర్ట్ ఫామ్స్ కళారూపాల గురించి పరిచయం ఉంటే దాంతో కూడా మనం ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వీలవుతుంది ఇప్పుడు మనకి భ్రమ కలిగించడం ప్రధానం అండి మిమిక్రీతోనేమో అనుభూతి కలిగిస్తాం అనుభూతి ఇంద్రజాలంతో భ్రమ కలిగిస్తాం వెంటలాక్సంతో భ్రమ కలిగిస్తాం భ్రమ కలిగించడం అనే దాన్ని తీసుకుని ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఉదాహరణకి 
స్వామీజీలు బాబాలు నేను నమ్మను నేను నాస్తికుని హేతువాదిని మన మైక్ టీవీ ఛానల్ ద్వారా స్వయంగా స్పష్టంగా చెప్తున్నాను నాకు ఏ నమ్మకాలు లేవు ఏ దేవుణ్ణి ఏ మత విశ్వాసాలు నమ్మను ఆచరించను ఓకే నేను నాస్తికుని హేతువాదిని అన్నప్పుడు హేతువాది అంటే కార్యకారణ సంబంధం గురించి మాట్లాడాడు కార్యకారణ సంబంధం అనేది తర్కశాస్త్రంలో చెప్తాను నేను తర్కశాస్త్ర విద్యార్థిని ఆగమన తర్కం నిగమన తర్కం అన్నీ చదువుకునేవాడిని అందుకనే నాకు నమ్మకాలు పోయాం ఇప్పుడు స్వామీజీలు బాబాలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇట్లా గాలిలోంచి క్రియేట్ చేస్తారు ఎలా క్రియేట్ చేస్తారు లేనిది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సూత్రం ఏంటి నైదర్ యూ కెన్ క్రియేట్ నార్ కెన్ డెస్ట్రాయ్ ఎనీథింగ్ కదా అయినా ఇప్పుడు ఇలా ఇలా అంటే ఎలా వస్తుందంటే చూడండి ఒక ఆయన వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నేను పాంప్ చేశాను అదంటే ఇలా పెట్టుకుని ఉంటాను ముందే అంటే నా చేతిలో పట్టే ప్లేస్లో అంత పెద్ద కాయనే ఉండాలి ఉన్నప్పుడు ఇలా అంటే కింద పడదు ఇలా చూపిస్తా వస్తుంది చూపించారు కదా ఇలా కిందికి చేయి పెట్టేసి ఇలా ఇలా అంటూ ఇలా తీస్తారు స్లీవ్స్ ఇక్కడ దాకున్న కుర్తా లాంటివి వేసుకుంటే లోపల దాచుకుని చెయ్యి లాగే పెట్టి ఆశీర్వదిస్తూ వచ్చి ఇవాళ ఇలా అనేసి పట్టేసుకుని చేతిలో ఓ గొలుసు తీసివ్వచ్చు ఈ ఇవన్నీ కూడా కేవలం ఎదుటి వాళ్ళని అంటే మోసపుచ్చి వాళ్ళ పేరు సంపాదించుకోవడం అనేది తప్ప మరొకటి కాదు ఇప్పుడు మీకు ఇంకోటి చూపిస్తాను ఎప్పుడో కబాడీ కూడాలో ఒక ముప్పై నలభై ఏళ్ళ క్రితం వెళ్ళాను ఇదేంటి నిజమా కాదా కనుక్కున్నాను మీరు మనసులో అనుకున్నది ఒక స్లిప్ మీద రాసివ్వండి మీరు ఏమనుకున్నారో నేను చెప్తాను అంటే మన మనసు స్లిప్ల మీద రాసి నేను వెళ్తే చెప్పచ్చు కదా స్లిప్ మీద రాసి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఏంటి అక్కడ నుంచి మనకి సమాధానం వస్తుంది స్లిప్లో రాసిస్తే ఏమవుతుంది దాని ఏం చేస్తాడు తీసుకుని ఇలా వాసన చూసి కాల్ చేస్తాడు కాల్ చేసి ఆ బూడిద చూసి చెప్తాడు అనమాట ఇది ఇలా జరిగింది అలా జరిగింది నువ్వు ఇది అనుకున్నావు అది అనుకుని చెప్తాడు ఎలా చెప్పాడు అంటే దాన్ని మీకు నేను చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ స్లిప్ ఉంది నేను మడత పెట్టి ఇచ్చా మీరు మీ ఇష్టం వచ్చింది రాయండి దానిలో నా ఇష్టం మీ ఇష్టం వచ్చింది ఏదో ఒకటి అంటే మరీ పెద్ద వాక్యాలు కాకుండా రాయండి రెండే ఒకటే ఒకటే ఏదో రాయండి నాకు కనపడకుండా నాకు తెలియకుండా రాసుకోవాలి ఇది లేకుండా రాస్తా నేను మడత లిప్పే రాసుకోండి నాకు కనపడకుండా మీకు కనపడకుండా ప్రేక్షకులు కూడా కనపడకుండా సరే ఓకే ఎందుకనంటే ఇది ప్రపంచంలో ఎవరికి ఏ రకమైన అద్భుత శక్తులు లేవని చెప్పడం కోసం నా వైపు నుంచి ఒక హేతువా దృక్పథం ఉన్నవాడిగా ఏ భాష రాసుకోతున్నా ఏ భాషను రాసుకోండి కాకపోతే మీరు ఏ భాష రాస్తే నాకు అర్థం ఏ భాష అయితే నాకు అది మళ్ళీ మడత పెట్టి నాకు ఇవ్వాలి ఒక రెండు లైన్లు రాస్తా మడత పెట్టి అలాగే మడత పెట్టి ఇవ్వండి ఇక్కడ ఈ కెమెరా నాకు తప్ప ఎవరికి మరి మీరు చూడలేదు నేను చూడలేదు మీరు చూడలేదు నేను చూడను చూడను అది టెక్నిక్ ఎలాగో మన ప్రేక్షకులకు చెప్తాను కదా మళ్ళీ మీరు ఎట్లా అప్లై చేసి ఇప్పుడు ఉంది కదా నేను చేతిలో రుద్దుతాను అంతే జస్ట్ చేతిలో రుద్దుకోవడానికి ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చిన దాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ మీరు పట్టుకోండి ఒక మడత విప్పుకోండి ఒక మడత విప్పుకోండి దీంతో దాన్ని కాల్ చేసేయండి నాకు చూపించొద్దు మొత్తం బూడిద అయిపోవాలి చూడండి అవుతుందా బూడిద అవుతుందా అదే మొత్తం బూడిద అయ్యేలాగా ఉండాలి ఏమాత్రం ఇంత కూడా మిగలడానికి వీలు లేదు ఓకే అయిందా అవుతుంది కదా గాలిపోయింది వేరే కూడా దాంట్లో పడేసేయండి మీరేం రాశారంటే బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ అని రాశారు అవునా ఎలా రాశారు నాకు ఎలా తెలిసింది మన ప్రేక్షకులకు అంటే ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలకి గురి కాకుండా ఉండడం కోసం ఒక కళాకారుడిగా సమాజం పట్ల బాధ్యతను కళాకారుడిగా ఇలాంటి రహస్యాలను చెప్పడం నా ఉద్దేశం మీరు ఇచ్చిన పేపర్ సేమ్ అదే సైజు నేను కూడా ఇక్కడ మడతపెట్టి చేతిలో ఉంది మీరు ఇవ్వగానే ఇలా ఇస్తే దీన్ని ఇలా చేతిలో ఇలా పెట్టుకున్నా పెట్టుకుని దాన్ని వెనక్కి తిప్పి మీరు ఇచ్చింది నా దగ్గర ఉంది ఓకే ఇలాంటిది అంటే ఏమీ లేని కాగితం మీ చేతికి ఇచ్చి దాంతో తగలబెట్టించా మీరు అది అక్కడ కాలుస్తున్నప్పుడు నేను దీన్ని అలా తీసి చేతిలో ఉంది కదా దాన్ని తీసి చదువుకున్నా ఇదిగా మీరు రాసింది బీఆర్ఎస్ కేసీఆర్ ఇంతే ఎందుకనంటే మనకు ప్రశ్నించడం అనేది అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ప్రశ్నించడం అలవాటు చేసుకుంటేనే సమాధానం వస్తుంది అవును ఇది మన చాలామంది తెలియక మూర్ఖంగా మనం ప్రతిదీ నమ్ముతూ పోతే మన సమాజం మూఢ నమ్మకాలు గురైతే మాత్రం దాన్ని ఎవరు రక్షించలేదు ఇప్పుడు ఒక పేపర్ ఉంది నా దగ్గర జస్ట్ ఇంత పేపర్ దీన్ని తీసుకుని దా మీ ఎదురుగానే మడత పెడుతున్నా రైట్ పెట్టేసి దీన్ని ఇంతకుముందు నేను ట్రిక్ చూపించాను కదా 
దానిలాగ ఇది కూడా దీని చేతిలో పెట్టి రుద్దేస్తాను ఓకే అయితే మీకు ఇప్పుడు దీనికి అడిషనల్ అంటే దానికంటే అడ్వాన్స్ ట్రిక్ ఏంటంటే ఒక రెండు చేతులు చూపిస్తున్నాను ఖాళీ ఇందులో ఇంకేం లేదు కదా అని ఊది ఇట్లా తీస్తే ఆ తెల కాగితం కాస్త పది రూపాయలు అయిపోయింది ఎలా అయిపోయింది సింపుల్ అంటే దీన్ని హోల్డ్ చేయడం అంటే చేతిలో హోల్డ్ చేయడం అనేది నాకు అద్భుత రాసానికి చెందిన రసానికి చెందిన కళలు అంటే నాకు ఇష్టం అందుకే నేను ఇంద్రజాలం కూడా అద్భుత రాసం చెంది కాబట్టి ఏం చేశాను ముందు అంటే మీకు మన ప్రేక్షకులకు చూపించాను ముందు దీన్ని ఇలా చేతిలో పెట్టుకున్నాను చేతిలో ఇలాగే పెట్టుకున్నాను మీ ఎదురుగా ఒక పేపర్ ఇది మడత పెట్టేసి ఇక్కడ దీంట్లో పెట్టాను పెట్టి దీన్ని ఇలా అన్నాను వెనక్కి తిప్పితే ఇది నా నా వైపు వచ్చింది వెనక్కి ఈ తెల్ల పేపర్ మాత్రమే మీకు కనిపిస్తుంది దీని వెనక ఆ పది రూపాయలు నోటు ఉంది మళ్ళీ మీకు చూపించినప్పుడు దీన్ని ఇలా ఇక్కడ వదిలేసి పట్టుకుని ఈ పది రూపాయలు మాత్రమే తీసి మీకు చూపించాను ఇవన్నీ కూడా మనకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తాయి అంటే కళాకారుడిగా మిమిక్రీ కళాకారుడిగా నువ్వేంటి ఏం చేసావు అంటే మిమిక్రీ కళాకారుడిగా నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు నా కళ ద్వారా ఒక పాట ఒక నాటకం దీని నుంచి సామాజిక స్ఫూర్తి కలిగించినట్టుగా మిమిక్రీ ద్వారా కలిగించడం కుదరదు ఒక పాట లక్షల మందిని చైతన్యవంతులు చేయొచ్చు ఒక ఉపన్యాసం కూడా ఒక మాట కానీ మిమిక్రీ కళ కేవలం వినోద ప్రధానమైందే కాబట్టి దీని నుంచి ప్రయోజనం ఉండదు అందుకని నేనేదో దాన్ని వృత్తిగాను ప్రవృత్తిగాను తీసుకుని చేశాను కానీ ఒక వ్యక్తిగా సమాజం పట్ల బాధ్యత ఉన్న కళ మీరు చాలా కొనసాగి మామూలు మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్ లాగా కాదు అయ్యో మీరు చాలా అంశాలు అంటే ఒక స్టేజ్ మీద మీరు ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలనుకుంటే కనుక మిగతా కళాకారుల్లాగా ఏదో నాలుగైదు ధ్వనులు అనుకరించి ముగ్గురు నాలుగు హీరోలను చప్పట్లు కొట్టుకుని పోయేది కాదు ఒక గంట గంటన్నర ప్రేక్షకులు కదలకుండా ఉండాలంటే ఇవన్నీ అవసరం నేర్చుకోవాలి మీరు అనేది నేను ఇంతకు చెప్పాను కదా ఇందులో నోరు పెట్టి మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుందని దానికి ఎక్స్టెన్షన్ ఇంకోటి చూపిస్తాను అంటే మన భారతదేశంలో చాలా తక్కువ మంది తెలిసిన కళ చాక్టాక్ చాక్టాక్ అంటే చాక్ టాక్ సిహెచ్ఏఎల్కే టిఏఎల్కే టాక్ చాక్ టాక్ అంటే అంటే ఒక డ్రాయింగ్ బుట్ పట్టుకుంటాడు పెట్టుకుని దాని మీద బొమ్మ గీస్తూ కొన్ని లైన్స్ యాడ్ చేస్తూ కొన్ని చెరు చెరిపేస్తూ మాట్లాడతాడు ఎంటర్టైన్ చేస్తాడు ఎట్లా అది చాక్ టాక్ అన్నాను కదా అవును సార్ అంటే చాలా తక్కువ మంది అంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో తర్వాత యూ యుఎస్లో కూడా కొద్దిమంది చేస్తారు అందరూ కాదు అంటే ఏం చేస్తారు వాళ్ళు చాక్ టాక్ ఏంటంటే బొమ్మ గీస్తూ కొన్ని లైన్లు యాడ్ చేస్తూ కొన్ని లైన్లు డిలీట్ చేస్తూ తుడి చేస్తూ మాట్లాడుతూ ఎంటర్టైన్ చేస్తారు అది ఒక ఫామ్ ఉంది అంటే కేవలం మిమిక్రీ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా నడుస్తుంది కానీ ఇంకొక పదేళ్ళ తర్వాత మిమిక్రీ కళాకారులకు ఆదరణ ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు ఉన్నది కూడా ఉండకపోవచ్చు ఓకే ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో వైవిధ్యం కలిగి ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళదైన శైలి కలిగిన వాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఇప్పుడు వ్యక్తులు లేరు ఆ కంఠస్వరాలు లేవు ఆ ప్రత్యేకత లేవు కాబట్టి మనం వాళ్ళని అనుకరించడం కూడా కుదరదు తర్వాత ఇది అవుట్డేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఏ ఆట్ఫామ్ అయినా ఇప్పుడు దానికి ఇది చూస్తే మీకు ఏమనిపిస్తుంది పదమూడు లేదా బి అనిపిస్తుంది బి అనిపిస్తుంది అంటే మీ పేరులో బి ఉంది కాబట్టి మొదటి అక్షరం మీకు బిలో అనిపిస్తుంది ఇది పదమూడు కదా ఇప్పుడు ఏమైంది టూ వన్ త్రీ ఫోర్ లాగా ఉంది దాని బదులు దీనికి ఇలా చేస్తే దీనికి ఇది ఒకటి పెడితే ఏబిసి అవుతుంది కదా ఇది చిన్న ఉదాహరణ మీకు ఇంకో ఉదాహరణ చూపిస్తాను అంటే చాక్ టాక్తో ఎలా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ అడుగుతాడు లేడీస్ అండ్ జెంట్మన్ వై ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్ గివెన్ ది షేప్ అని అమెరికన్ యాసన్ అడుగుతాడు సరే మనం తెలుగులో చదువుదాం క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ షేప్ ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఎవరు చెప్పలేరు ఎందుకంటే చాలా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది కఠినంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఈ షేప్ ఇచ్చారు తెలీదు తను చెప్తాడు ఏం చెప్తాడు బట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ వెన్ యూ క్వశ్చన్ దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ గెట్ అన్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ ఈజ్ పవర్ ద ఎంటైర్ పవర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ త్రూ యువర్ ఇయర్ అంటే ప్రశ్నిస్తేనే సమాధానం వస్తుంది సమాధానం అంటే సమాచ సమాధానం అంటే సమాచారం సమాచారం అంటే విజ్ఞానం అదంతా కూడా నువ్వు ప్రశ్నించడం ద్వారా నీ చెవి ద్వారా మాత్రం వస్తుంది కాబట్టి దీని క్వశ్చన్ మార్క్కి చెవి షేప్ ఇచ్చాడని చెప్పేసి ఇలా దాన్ని మారుస్తాడు కొన్ని లైన్లు యాడ్ చేస్తాడు సో ఇలాగా ఇంకోటి ఇప్పుడు ఓ ఫ్లవర్లో గీస్తున్నా అంటాడు ఎవరికి తెలియదు ఫ్లవర్ అనగానే ఏంటిది అనుకుంటాడు ఏ ఫ్లవర్లో లేదండి ఇది ఏదో బాతులో ఉంది అంటాడు అయితే లేదు ఇప్పుడు ఇటు కూడా గీస్తున్నాడు ఇటు ఇంకో బాత్ అంటారు కాదు ఇది ఫ్లవర్ అంటాడు అంటే ఏంటి ఫ్లవర్ అంటే లోటస్ అంటారు అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాడు లోపల ఒక చిన్న ఇది గీస్తాడు 
ఇది లో ఇది రోజు అని చెప్తాడు అని చెప్పి ఏం చేస్తారు తర్వాత యాక్చువల్లీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ ఇస్ నా నైదర్ ఏ ఫ్లవర్ నార్ ఏ రోజ్ ఇట్ ఈస్ షీ హర్ నేమ్ ఈజ్ రోజ్ అని చెప్తాడు ఇలా తిప్పి సో ఇలాగా చాక్ టాక్ అనేది ఒక ఆర్ట్ ఫామ్ మనం ఇవన్నీ ఎందుకు నేర్చుకోకూడదు కేవలం మనం ఆ బూతు జోకులు అసభ్యంగా ఉండేవి చెప్పడం స్త్రీలను అవమానించడం సమాజంలో బలహీనులను అవమానించడం స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ వాళ్ళని అవమానించడం వాళ్ళ మీద జోకులు వేసి అదే గొప్ప అని అనుకోవడం అనే దౌర్భాగ్యమైన స్థితి నుంచి బయటపడాలంటే ప్రపంచంలో ఉన్న భిన్నమైన కళారూపాన్ని మనం అభ్యా అభ్యాసం చేయడం అధ్యయనం చేయడం అవసరం అని నేను నమ్ముతాను ఒక వ్యక్తిగా అందులో ఒక తెలంగాణకి చెందిన కళాకారుడిగా తెలంగాణ ప్రజల్లో ఉన్న ఆ రాజకీయ చైతన్యం ఆ ప్రశ్నించే తత్వం నాకు కూడా వంట పట్టింది కాబట్టి నేను సగర్వంగా చెప్పుకుంటాను నేను తెలంగాణ ఇవ్వండి మీకు ఒక ఇంకో చిన్న నా ఆర్ట్ ఫామ్కి సంబంధించి ఈ చాక్ టాక్ సంబంధించి ఒకటి చూపిస్తాను ఇక్కడ సున్నా గీస అది ఎగ్ అనుకున్నా సున్నా అనుకున్నా మీ ఇష్టం ఇప్పుడు ఇది సున్నా మాత్రం దీనికి ఏమైనా యాడ్ చేస్తే ఇదంటే మూడు అనుకుంటారు కాదు మెల్లిగా ఆలోచిస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఓకే మెల్లిగా హ్యూమన్ ఫేస్ వస్తుంది కదా ఉందా ముక్కు ఉండాలి అంటే సింపుల్గా గీయచ్చు నువ్వు ఓ మొత్తం అయిందా జుట్టు కొంచెం అందుకంటే నాకు లేనప్పుడు వేరే వాళ్ళకి నేను తీసే బొమ్మకి ఎందుకు జుట్టు పెట్టాలనుకుంటాను సో ఇందులో మిస్ అయింది ఒకటి రైట్ ఇప్పుడు ఈ బొమ్మ మీరు నమ్మరు నేను చెప్పినట్టు వింటుంది చాక్ టాక్లోనేమో బొమ్మ ఆ గీతలు చెరిపేస్తూ యాడ్ చేస్తూ ఎంటర్టైన్ చేశారు ఇదేంటి అంటే ఇది నేను చెప్పినట్టు ఉంటుంది ఎలాగా నువ్వు చూడగలవు స్థలం చెప్తారు కదా భగవంతుడు చూస్తున్నాడు స్వామి చూస్తున్నాడు కానీ ఎవరు చూడరు కానీ బొమ్మ చూస్తుంది నేను గీసిన బొమ్మ నువ్వు నా చూపి వేలు చూస్తున్నావు ఓకే అయినా స్టిల్ ఇంకా నమ్మకం లేదు కదా నా వేలు నేను కుడిపక్క దొరుకుతున్నా నా వేలుని మాత్రమే చూస్తావు ఏస్ 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 యూ కెన్ యూ కెన్ సీ నువ్వు అటు చూస్తున్నావు ఎస్ ఇప్పుడు నేను నీకు నా వాయిస్ ఇస్తాను నువ్వు మాట్లాడాలి మాట్లాడతావా మాట్లాడతావు కదా రైట్ హలో ఈ వాయిస్ ఇస్తాను ఏ ఏంటి ఈ బొమ్మకి ఇస్తాను మాట్లాడు ఓకే సరేనా సరే ఏం మాట్లాడని అంటావు నీ ఇష్టం వచ్చింది మాట్లాడు అంటే ఎలా అంటే మిమిక్రి ఎలా చేస్తారని ఇప్పటిదాకా మాట్లాడాను అంటే శాస్త్రీయ కోణంలో సమాచారం ఇవ్వడం కోసం మైక్ టీవీ లాంటి ఛానల్లో కనీసం ఈ ఛానల్ ద్వారా నేను శాస్త్రీయమైనటువంటి కళ ఇది ఉత్తునే అల్లాడప్పాగా వచ్చేది కాదు నేర్చుకుంటే వస్తుంది అనుకుంటే కాదు శాస్త్రీయ నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పడం కోసం అంటే అంటావా అంతే పిల్లలు అరసని చెప్పు అంటే నీకు రాదా నాకు రాదని కాదు నువ్వు చెప్పు నువ్వు ఎలా చెప్తావు ఓకే బాగుంది కదా అసలు యాక్చువల్గా పిల్లి యానిమల్స్ బర్డ్స్ మనుషుల భాషలో మాట్లాడతాయి తెలుసా నీకు ఆ నాకు తెలుసు ఇది చెప్పు పిల్లి ఏముంటుంది నేను రాగాలా అంటుంది నువ్వు రావాలా అంటుంది కదా అవును ఎలా ఉంటుంది మై ఆవు అంటుంది కదా ఎలా ఉంటుంది మై ఆవు అంటుంది రావచ్చా అంటుంది పక్కన కుక్క ఉంది అదేముంటుంది వెళ్ళి కొంగ అంటుంది ఎలాగా ఓ గో గో అంటుంది ఓ ఇలాగా వెంట్రలాక్కుజం అనే ఒక ప్రక్రియ నిజానికి దాన్ని వెంట్రలాక్కుజం అనే పదం తప్పు వెంటర్ అంటే స్టమక్ వాకర్ అంటే టు స్పీక్ లాటిన్ భాష రెండు లాటిన్ పదాలు అంటే పొట్టలోంచి మాట్లాడతారని భ్రమపడ్డప్పుడు నమ్మినప్పుడు అంటే పొట్టలోంచి వస్తున్న ధ్వని నమ్మినప్పుడు దానికి ఆ పేరు పెట్టారు నేను ఆ పేరుతో నేను చెప్పను ఎందుకంటే అది నిజం కాదు కాబట్టి అది కేవలం ఇక్కడి నుంచే పళ్ళు పెదవులు నాలుక స్వరపేటిక మన దీన్ని ఉపయోగించుకుని చెప్తాం కాకపోతే కొన్ని అక్షరాలకి మనం ఓకల్ కార్డ్స్ వైబ్రేట్ చేయం కొన్ని చేస్తాం కొన్ని అక్షర ధ్వనులకి వీలైనంత మటుకు ప్రతి అక్షర ధ్వనికి ప్రత్యామ్న అక్షర ధ్వని వాడుతూ పాపా పాపామాలు వచ్చినప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు చెప్పాను కదా అలాగా ప్రత్యామ్న అక్షర ధ్వనులు వాడుతూ బొమ్మను పట్టుకుని చెప్తాం ఇలాగే ఇంకొక ఆర్ట్ ఫామ్ ఉంది మనకి మనకు పెద్దగా ప్రచారంలో లేనిది ఆరిగామి జపనీస్ ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా అద్భుతంగా చేస్తారు మన ఇట్లా ఏంటది ఒక పేపర్ తీసుకుని పేపర్ని రకరకాల ఫోల్డ్స్ ఇస్తూ దాని రకరకాల షేప్స్ ఇస్తూ ఎంటర్టైన్ చేస్తూ మాట్లాడతారు 
ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు చూపిస్తాను న్యూస్ పేపర్ ఇలా ఉంటుంది ఇది రెక్టాంగిల్ షేప్లో ఉంటుంది పేపర్ ఓకే దీనికి రకరకాల ఫోల్డ్స్ ఇస్తూ రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఎంటర్టైన్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ట్రయాంగిల్ ఫోల్డ్ ఇచ్చాను ఇది ఒక ట్రయాంగిల్ మిగతా ఒక స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఇంకో ట్రయాంగిల్ ఇస్తాను రైట్ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ట్రయాంగిల్ ఉంది కింద ఒక రెక్టాంగిల్ స్టిప్ ఉంది ఇప్పుడు దీంట్లోంచి ఒక రెండు పేపర్లు తీసుకున్నాం సకానికి మడిచి ఓకే మళ్ళీ దీన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేశాను అంటే ఒక ట్రయాంగిల్ ఒక ఫోల్డెడ్ రెక్టాంగిల్ అన్ఫోల్డెడ్ రెక్టాంగిల్ ఉంది దీన్ని ఇట్లా వెనక్కి తిప్పుతాం తిప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఫోల్డ్ ఇస్తాను ఇక్కడ ఫోల్డ్ ఇస్తాను ఇదేంటి విండో మామూలు తలుపులు ఉంటాయి కదా ఒకప్పుడు పాత ఆఫీసులకి మన ప్రభుత్వ కార్యాలయాలకి అట్లే ఉండే ప్రధాన ద్వారానికి మధ్యలో అంటే ఆఫీసర్ ఏం చేస్తున్నాడో నిద్రపోతున్నాడా లేకపోతే పనిచేస్తున్నాడా కనపడకుండానికి మధ్యలో చిన్న ద్వారా ఇది ఈ విండో ఫోల్డ్ అంటాం దీన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న ఫోల్డ్ చేసి దీన్ని పైకి లిఫ్ట్ చేసి దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు ఏమైంది ఇది ఒక క్యాప్ ఏం క్యాప్ అంటే మీరు చూసి ఉంటారు క్రిస్మస్ వస్తుంది కదా పోప్ జాన్ పాల్ పోప్ బెనెడిక్ట్ వీడి పెట్టుకుంటాడు ఇది పోప్స్ క్యాప్ రైట్ ఏ ఇది అంతా కాదంటే స్టార్ హోటల్కి వెళ్తే మీకు షెఫ్ ఉంటాడు షెఫ్స్ క్యాప్ ఇది ఏ ఇవన్నీ కాదు మాకు ఇంకేమైనా చెప్పన్న అనుకోండి దీన్ని ఇలా ఫోల్డ్ చేస్తాం చేసి ఇలా పెట్టేస్తే ఇది ఆ రోజులో ఒక ఒక పార్టీకి ఒక ప్రధాన రాజకీయ పార్టీకి సంబంధించిన క్యాప్ ఇది పొలిటీషియన్స్ క్యాప్ ఓకే పొలిటీషియన్స్ క్యాప్ ఏ మాకు ఏమేం తెలియదే మా పాలిటిక్స్తో మాకేం సంబంధం అంటే మనుషులు అంటే పౌరులు పొలిటికల్ యానిమల్స్ కదా ఇప్పుడు లేదు మేము చదువుకుంటాం పాలిటిక్స్లో రామంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా వస్తారు అంటే ఇప్పుడు ఒక మన యువ మంత్రి ఉన్నారు కేటీఆర్ ఆయనలా చదువుకున్న వాళ్ళు నిజంగా నాకు ఎంత అద్భుతం హిందీ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అద్భుతంగా మాట్లాడతారు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు రాజకీయాల్లోకి వస్తే ప్రయోజనం ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రజల సమస్య పట్ల స్పందించగలరు ఎదుటి వాళ్ళకి మన మనకు సంబంధించిన విషయాలని కమ్యూనికేట్ చేయగలరు అలా చేయాలంటే ఖచ్చితంగా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అది చేయాలి చేసినప్పుడు అవుతుంది గ్రాడ్యుయేషన్ సెరమనీ అవుతుంది అప్పుడు గ్రాడ్యుయేషన్ క్యాప్ పెట్టుకుంటాం ఇది గ్రాడ్యుయేషన్ క్యాప్ ఏ ఇది అంతా కాదండి నాకు ఎందుకు అంత బాగా చదువుకునే ఓపిక లేదు ఏదో క్లాస్ ఫోర్ క్లాస్ టూ జాబులు చేస్తే సరిపోతుంది అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఓన్లీ క్లాస్ ఫోర్ జాబులు అంటే ఒక వాచ్మెన్ లేకపోతే పోస్ట్మెన్ ఆ రోజులు ఇలాంటి క్యాప్ పెట్టుకుని తిరిగేవాడు ఆ రోజులో కాన్స్టిబుల్స్ కూడా ఇలాంటివి ఉండేది ఇలాంటి బాట ఇది కాదు నేను అంత చేయలేనండి అంటే చదువు అస్సలు చదువుకోనంటే కూలీ పని మాత్రమే చేయొచ్చు కూలీ పని చేసేవాళ్ళు కూడా పాపం కష్టపడతారు కానీ తల మీద బరువు పెట్టుకున్నప్పుడు తలకి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండాలంటే ఒక డబ్బు పెట్టుకోరు ఇది కూలీ క్యాప్ ఇది కూడా కాదు నేను అసలు ఏ పని చేయనండి అదే కష్టపడ్డాను తప్పగా తెలివి తక్కువతాను అంటే ఒక వృత్తి ఉంది ఇది బెగ్గర్ సుబ్బలు బాబు ధర్మం చేయండి ఇలాగా అరికామి ఇన్ని ఆర్ట్ ఫామ్స్ ఉన్నాయి కదా సంగీతం క్లాసికల్ మ్యూజిక్ వల్ల మనకి ప్రయోజనం సామాజిక ప్రయోజనం ఉండకపోవచ్చు కానీ దాన్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళని ప్రయోజనాత్మకమైనటువంటి పాటలు ఇవన్నీ కూడా రూపం ఇది జపాన్ ప్రత్యేకత జపాన్ ఇది ఫామ్ ఆరిగామి అనేది జపనీస్ దే ఆర్ ఎక్స్పర్ట్ మనకి ఇండియాలో చాలామందికి తెలియదు అంటే సమకాలీన అంశాలను జోడిస్తూ మనసులకు ఏ మోటివేట్ చేసినట్టుంది అది అది సోమరిపోతులు కాదండి పని చేసుకొని బతకడం ఒక మెసేజ్ ఆ టోపీలో ఉంది అయితే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకి మనకు మన దృష్టికి రానివి మనకు అందుబాటులో లేని కళలు కూడా మనం నేర్చుకుంటే మనం జపాన్ ఉన్నప్పుడు అది చేయకూడదు వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్ కాబట్టి వాళ్ళ ఎక్స్పర్ట్స్ కాబట్టి మనం అక్కడ చేయకూడదు మన అదే యూకే కానీ యూరోపియన్ కంట్రీస్ కానీ ఆస్ట్రేలియా సింగపూర్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే మనం ఇది చెప్పచ్చు వాళ్ళకి పరిచయం ఉండదు కాబట్టి వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంతసేపు ఆ బూత జోకులు చెప్పడం ఆడవేషాలు వేసుకుని మగవాళ్ళు కృత్రిమంగా అలా అవమానించడం ఇట్లాంటి హ్యూమన్ అది వాస్తవం అట్లాంటి ఆ ఇన్హ్యూమన్ తరహా ప్రదర్శనలు అది నిజంగా నేను గంటసేపులో నాకు మీరు అక్కడ చాలా ప్రోగ్రెసివ్గా మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఈ మిమిక్రీ అయినా ఏ ఆర్ట్ అయినా సరే ప్రజలు ఎంతో కొంత మోటివేట్ చేయాలని ఆ ధ్రోణం మీ దగ్గర కనబడినట్టు ఈ మిమిక్రీ అనేది ప్రపంచంలో ఫస్ట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది దానికి ఏ ఆర్ట్ ఫామ్ కూడా ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చెప్పలేము ఎందుకంటే మిమిక్రీ భారతదేశంలో నాకు తెలిసి నేరల వేణుమాధవ్ గారు నాకు తెలిసి మొట్టమొదట దానికి ఒక రూపం ఇచ్చిన వాళ్ళు మీ గురువు గారు మా గురువు 
అయితే ఆయన ఆయన సహృదయ అయితే ఏంటంటే తనే ఆర్జునని చెప్పుకోకుండా నాయన మిమిక్రీని మారీచుడు మొదలెట్టాడు అని చెప్పేవారు మారీచుడు ఎందుకంటే హా లక్ష్మణ ఆహా సీత అని రాముడి గొంతులు అరిచాడని చెప్పి ఉందే నేను సరే మనకు తెలుసు నిజంగా రామాయణం వాల్మీకి రాసింది ఆరు వేల శ్లోకాలు అయితే దాంట్లో పద్దెనిమిది వేల శ్లోకాలు చేర్చారు ప్రక్షిప్తాలు ప్రక్షిప్తాలు అపి స్వర్ణమయ్యి లంక నమయ లక్షణం రోచతే జనని జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి కరియేసిన శ్లోకం వాల్మీకి మూలం రామాయణంలో ఉండదు ఇది ప్రక్షిప్తం సరే అవన్నీ నేను అసలు రామాయణమే నేను నమ్మను కాబట్టి వేణుమాధవ్ గారు చెప్పింది ఖండించడం కాదు కానీ అంటే తను సహృదయ అయితే ఏంటంటే నేను కాదు ఆర్జుడు ఎవరు అని చెప్పారు కానీ దానికి ఒక సమగ్రమైన స్వరూపం తీసుకొచ్చింది మాత్రం వేణుమాధవ్ గారు చిత్తూరు నాగయ్య గారికి ఈయన పెద్ద అభిమాని ఆయనలాగే నడవడం ఆయనలాగే మాట్లాడడం ఆయనలాగే పాడడం ఇవన్నీ చేసేవారు వేణుమాధవ్ గారికి కంఠస్వరం కూడా బ్యారిటోన్ కేటగిరీ ధ్వనేనుకరణ కళ ఇది నేర్చుకుంటే వస్తుంది ఇది చతుర్షష్టి కళలో లేదు ఇది కొత్త కళ అని చెప్పేవారు ఆయన కంఠం బ్యారిటోన్ అందుకని ఆయనకున్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆయన ఎంతమందినైనా ఇమిటేట్ చేయడానికి వీలవుతుంది నాలాంటి వాడికి ఆ లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి ఓకే ఖచ్చితంగా నేను చాలా కంఠాలు అనుకరించడం నాకు కుదరదు కానీ వేణుమాధవ్ గారు లాంటి బ్యారిటోన్ కంఠస్వరం కలిగిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వాళ్ళు వీ నంబర్ ఆఫ్ వాయిసెస్ ఎక్కువ కంఠస్వరాలు అనుకరించడం వీలవు మీ గురువుగారు లోపల ఉన్న ఒక అద్భుతమైన లక్షణం ఆయన చెప్పే వాటిలో పెక్కులు ఉంటాయి కొన్ని ఏమున్నాయి ఆయన అసలు నేను ఒకటే అంటాను ఆయన ఉర్దూ మీడియంలో బిఏ బీకామ్ బిఎడ్ చదువుకున్నారు ఉర్దూ మీడియం ఉర్దూ మీడియంలో ఆ రోజుల్లో అయితే ఆయన అప్పుడు రామనర్సు గారిని ప్రిన్సిపల్ ఉండేవారు మేము చదువుకున్న అదే కాలేజ్ తర్వాత చాలా దశాబ్దాల తర్వాత ఆయన ఒక స్పెషల్గా ఈయన ఈయనకు ఒక ఉన్న టాలెంట్ చూసేప్పటికీ బర్సరీ పేరుతో ఒక స్కాలర్షిప్ లాంటిది ఇచ్చారు బర్సరీ ఇస్తే ఆ డబ్బులు పెట్టి ఈయన అలంకార థియేటర్ ఒకటి ఉండేది హనుమకొండలో అందులో ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ అందులో వచ్చేవి అందులో చూసి సినిమాల్లో నుంచి చదివించిన ఒక్కొక్కటి రెండు రెండు సార్లు చూసి మొత్తం అంతా గుర్తుంచుకుని చెప్పేవారు మెకనాజ్ కూడా అని చెప్పి నాకు లేకపోతే నేను మెకనాజ్ కూడా సినిమా చూసేవాడినే కాదు వేణుమాధవ్ గారు తన అంశంలో చేర్చుకుని చెప్పడం వల్ల కదా అలాగే అసలు ఆయనకి ఎలా ఎలా తెలిసింది అంటే ఆ రోజుల్లో షేక్స్పియర్ అనే పదమే మనకి ఇండియాలో తెలియదు చాలామందికి ఆ రోజుల్లో ఏదో ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం చదువుకున్న వాళ్ళు తప్ప అలా చెప్పేవారు హూ ఈస్ దే అలా థ్యాలో ఐ డెస్ డిమౌ యూ కమ్ టు బిట్ మీ లోడ్ హ్యావ్ యూ ప్రైట్ హోన్ డెస్ డిమౌన్ ఏ మీ లోడ్ హెవ్ యూ బి థింక్ యూస్ ఆఫ్ ఈ క్రైమ్ ఓన్లీ కన్సైడ్ దట్ హెవెన్ అండ్ గ్రేస్ సోర్స్ ఇట్ ఫర్ స్ట్రైట్ ఇలా మొత్తం సీన్ సీన్ చెప్పేవారు ఎలా చెప్పేవారు అంటే ఆ రోజుల్లో ఆయన పంట తపన మిమిక్రీ కళకి ఒక సమగ్రమైనటువంటి స్వరూపం ఇచ్చింది మాత్రం వేణుమాధవ్ గారే మన దేశంలో మన దేశంలో ఓకే ఇక ఆ తర్వాత ఎంతమంది వచ్చినా అయితే సినిమా అన్నట్లు అనుకున్నా లేదా రాజకీయ అనుకున్నా అనుకున్నా ఇలా గాయని గాయకులు లేకపోతే డాన్సులు చేయడం ఇక్కడికి పరిమితం అయిపోయింది కానీ మీ గురించి ఎయిత్ క్లాస్ లెసన్లో టెక్స్ట్ బుక్లో లెసన్ వచ్చింది అవును అది సాదా తెలంగాణ నుంచి అసాధ్యమైన విషయం కదా ఎట్లా సాధ్యమైంది అది అంటే బహుశా అప్పటికి తెలంగాణ ఉద్యమం ఉధృతంగా ఉంది కదా కాబట్టి ఆ సమయంలో తెలంగాణకు సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా చెప్పాలి దీంట్లో లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు ఎవరు ప్రముఖులు ఎవరు అని చెప్పి ఆలోచించినట్టున్నారు అయితే అందులో ఘంటసాల ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి బిస్మిల్లా ఖాన్ వీణ చిట్టిబాబు తెలంగాణ నుంచి నేరడు వేణుమాధవ్ మా గురువు గారు వెంటల అక్కడ గురించి నేను మా గురించి ఆరుగురి గురించి రాశారు తొమ్మిదేళ్ళకి ఇంత రెండు వేల పదమూడులో ఎయిత్ క్లాస్ ఫిజిక్స్లో సౌండ్ చాప్టర్లో పాఠంలో మమ్మల్ని చేర్చారు అది రాజకీయ కారణాలు కావచ్చు లేదా సహజంగానే సౌండ్కి సంబంధించి చెబుదాం అనుకుని నమ్మి మరి చేసి ఉండొచ్చు నాకు ఆ విషయం తెలియదు సిలబస్ మారినాక ఇప్పుడు లేదు అది ఇప్పుడు ఇప్పటిదాకా ఉంది ఇప్పటికి అదే సిలబస్ ఇప్పటికి అదే తెలంగాణలో ఏపీలో రెండిట్లో రెండిట్లో తొమ్మిదేళ్ళ నుంచి అదే సిలబస్ అంటే వాడు పదేళ్ళకి మారుస్తారేమో తెలియదు టెన్ ఏమో మారుస్తుంటారు దాని మీద ఫీడ్బ్యాక్ ఏమొచ్చింది మీకు చాలామంది అవును గురించి చదివిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా అవును కానీ స్కూల్స్లో నన్ను చూసిన వాళ్ళు ఆ స్కూల్ ముందు మా ఇంటి పక్కన భాష్యం స్కూల్ ఉంది ఆ పిల్లల వరకు తెలియదు ఎవరో కుర్రాడు అంకుల్ అది మీరేనా అన్నాడు అంటే అప్పుడు జుట్టు రంగు వేసుకుని ఇప్పుడు వేసుకోవట్లేదు అవు నేనే అంటే తీసుకొచ్చి పది మంది పరిచయం చేశాడు ఇంటికి వస్తారు పిల్లలు కొంతమంది స్కూల్స్కి పిలిచినప్పుడు అంటే ఎంటర్టైన్ చేయడానికి కళ గురించి వాళ్ళకి ప్ర పరిచయం చేయడం కోసం పిలిస్తే నేను వెళ్ళి ప్రదర్శించినప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఫీల్ అయ్యి పాపం గొప్పగా ఫీల్ అవుతారు అయితే నేను దేనికి పెద్దగా గొప్పగా ఆనంద ఇదో అలా అనుకోవడం ఎప్పుడు నాకు జరగలేదు ఏం జరిగినా
ఆనందం కలిగించడమే తప్ప ప్రయోజనం ఏముండదు ఇది నేను కాదు మా గురువు గారు చెప్పింది మెమిక్రీ ఉన్న అట్టే ప్రయోజనం లేదు జస్ట్ ఆనందం కలిగించడం మాత్రమే అని వేణుమాధవ్ చెప్పారు సో ఆనందం కలిగించడం అంటే ఒక డాన్స్ ఉంది డాన్స్ చూస్తే ప్రయోజనం ఏముంటుంది ఏముండదు ఉత్తర ఏదో క్లాసికల్ డాన్స్ చూస్తే ప్రయోజనం ఏముండదు లేదు క్లాసికల్ మ్యూజిక్ విన్నా ప్రయోజనం లేదు సినిమా చూసినా ప్రయోజనం ఏముండదు కాకపోతే సినిమా ప్రా సమాజ హితాన్ని కోరుకుని వచ్చిన కథలతో నిర్మించబడింది అయితే అది దానిలో ప్రయోజనం ఉండదు అలాగే మిమిక్రీ ఈ ఇతర కళలు మ్యాజిక్ ఇవన్నీ కూడా మ్యాజిక్ ద్వారా కొంత ఉపయోగం ఉంటుంది ఏంటంటే మూఢ నమ్మకాలు పోగొట్టడానికి వాళ్ళు మెజిషియన్ కనుక ప్రయత్నం చేస్తే ఖచ్చితంగా ఉపయోగం ఉంటుంది మీరు ఇన్ని కళలు రిటైర్ అయ్యారు మీరు అయినా సరే కొత్తగా నేను మీ పదేళ్ల కింద మిమ్మల్ని కలిసినప్పటికీ కొనసాగింపుగా నాకు కొత్త బోర్డు చూ చూయించారు మీరు ఆ టోపీ చూయించారు తర్వాత ఇవన్నీ ఇవి చాలా ఫామ్స్ చూయించారు ఒక మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్కి ఉండాల్సిన ప్రాథమిక లక్షణం ఏమిటి పరిశీలన శక్తి పరిశీలన శక్తి పరిశీలన ఆసక్తి పరిశీలన చేసే శక్తి సూక్ష్మంగా ప్రతిదాన్ని నేర్చుకోవాలని తప్పన ఉండటం రెండవది మన స్పీచ్ మెకానిజం గురించి అవగాహన లేకుండా ఉత్తనే ఫ్లూగ్గా మనకు వచ్చింది కదా అని చెప్పి ఒకటి రెండు కంఠాలు అనుకరించడం అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇదే వృత్తిగా తీసుకుని బతుకుదాం అనుకోవడం పొరపాటు దానివల్ల ఏ రకమైన ప్రయోజనం లేదు ఉపయోగం ఉండదు మిమిక్రీ నేర్చుకోవాలనుకుంటే శాస్త్రీయ కోణంలో నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రయోజనం ఉంటుంది కాకపోతే వేణుమాధవ్ గారు దాదాపు ఒక యాభై అరవై ఏళ్ల పాటు ప్రదర్శించారు నేను ఒక నలభై ఐదేళ్ల నుంచి ప్రదర్శిస్తున్నాను ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నలభై ఐదేళ్ల నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళు మొదలుపెట్టాను ఇక ముందు కళాకారులకి ఈ కళకు అంత డిమాండ్ ఉండకపోవచ్చని నేను నా అభిప్రాయం ఎందుకంటే బాధ కూడా కలుగుతుంది గత మా భవిష్యత్ అలా అని కాకపోతే ఇదే ఈ కళని వృత్తిగా తీసుకుని బతుకుదామని మాత్రం దయచేసి ఎవరు యంగ్స్టర్స్ భావించి దీంట్లో రావద్దు దీన్ని ఒక జస్ట్ ఆనందం కలిగించడానికి మాత్రమే మేము ఇది నేర్చుకుంటున్నాం అనుకుని వస్తే ఖచ్చితంగా బాగుంటుంది మీరు ఏదో ఇంకో వృత్తిలో రాణించండి ఆ వృత్తి చేపట్టి దీన్ని అడిషనల్గా వృత్తిగా తీసుకోవాలి ప్రధాన వృత్తి ప్రధాన వృత్తిగా తీసుకుంటే భవిష్యత్తులో అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు రంగస్థల కళాకారులు చాలామంది రెండేళ్ళు కరోనా వల్ల రెండేళ్ల పాటు అవకాశాలు లేకుండా చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు ఆర్థికంగా అట్లాంటి పరిస్థితి అసలు ఇన్ ఇన్ భవిష్యత్తులో మొత్తం గ్లోబల్ గ్లోబల్ సినారీ మారిపోతుంది మొత్తం ప్రపంచం చిన్న కుగ్రామం అయినప్పుడు మన భాష మనకు తెలిసిన ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు పనికి రాకపోవచ్చు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రకరకాల అంశాల పట్ల అవగాహన పెంచుకోవడం భాషలు ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఖచ్చితంగా ఉపయోగం ఉంటుంది మీకు బాగా ఇష్టమైన లేదా ఒక కళాకారునిగా మీరు అనుకున్నప్పుడు ఒకరి వాయిస్ ఎవరి వాయిస్ ఇమిటేట్ చేస్తారో చేయండి చేసిన తర్వాత ఇంకొక ఇంకొక మాట అడుగుతారండి ఇమిటేట్ చేయాలా మీ ఇష్టం సాధ్యమైతే నేను అప్పుడు చెప్పేవాడు సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు కానీ నాకు చాలా ఇష్టం ఉండేది చిన్నప్పుడు శశిరేఖ కనికట్టు నేర్చిందా లేక నా కళ్ళేవైనా చెదిరయ్యా ఇది సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు శకుని క్యారెక్టర్లు చేశారు కదా అవును ఇది నాకు ఈజీగా వస్తుంది నాగేశ్వర రాజు కానీ సిఎస్ఆర్ ఇట్లాంటివన్నీ నాకు ఈజీగా వస్తాయి ఈ మిగతా ఏంటంటే గంభీరంగా ఉన్నాయి నాకు రావు ఓకే ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు ఏదో అడుగుతున్నారు చాలామంది గ్రామీణ స్థాయి నుంచి తెలుగు ప్రాంతం నుంచి పై స్థాయికి వెళ్ళాలని అనుకుంటారు సరే వృత్తిగా తీసుకోకున్నా సరే కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రదర్శన కూడా బాగుండాలంటే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మీకు వచ్చిన మీరు మీ మీరు ఫేస్ చేసిన ఒక అనుభవాన్ని షేర్ చేయండి మంచి చెడు రెండు సార్వజనీయత కలిగినటువంటి కళారూపాలని వాడు ప్రదర్శించడం ఒకటి రెండోది భాష ఆంగ్ల భాష అది తప్పేం కాదు పరభాష అని చెప్పి పక్కన పెట్టిన కళ ఇంగ్లీష్ మీడియం వద్దని మాట్లాడతారు తెలుగు భాష చచ్చిపోతుంది ఎన్ని భాషలు నేర్చుకుంటే అంత మంచిది ప్రపంచం చిన్న కుగ్రామం అవుతున్నప్పుడు రకరకాల భాషలు నేర్చుకుంటే మిమిక్రీ కళాకారుడికి కూడా అవకాశాలు ఉంటాయి అంతర్జాతీయంగా ప్రదర్శన ఇవ్వాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఆంగ్ల భాషలో ప్రావీణ్యం సంపాదించాలి ఎందుకంటే కామెంటరీ వ్యాఖ్యానం వ్యాఖ్యానం ముఖ్యం సో గ్రామీణ ప్రాంతం నుంచి జస్ట్ దాన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేయించుకోవచ్చు ఎవరి చేత అయినా నేను ఇప్పుడు నేను ఒక ట్రైన్ సౌండ్ ఇమిటేట్ చేస్తున్నాను ఐమ్ గోయింగ్ టు ఇమిటేట్ ట్రైన్ సౌండ్ రాసు రెండు రైలు రాసుకోవడం దాన్ని బట్టి పడ్డం కష్టం కాదు ముందు దేశవ్యాప్తంగా హిందీ వస్తే ఇంకోటి హిందీ కూడా అదే జాతీయ భాష కాదు హిందీ కేవలం అఫీషియల్ లాంగ్వేజ్ అంటే అధికార భాషే తప్ప జాతీయ భాష కాదు హిందీ ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్లో మాట్లాడగానే కాదు కదా బెంగాల్లో బంగ్లా మాట్లాడతారు ఒరిస్సాలో ఒరియా మాట్లాడతారు గుజరాత్లో గుజరాతీ మాట్లాడతారు పంజాబ్లో పంజాబీ మాట్లాడతారు హిందీ జాతీయ భాష కాదు అదొక అధికార భాష మాత్రమే అలాగే హిందీ నేర్చుకుంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 
దేశంలో చాలా రాష్ట్రాల్లో హిందీ మాట్లాడే ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళని కూడా ఎంటర్టైన్ అనేది జరుగుతుంది దాంతోపాటు సౌత్ ఇండియా అంటే మాత్రం తమిళ్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిందే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ప్రదర్శించేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రేక్షకులు మనం పిలుస్తున్న తెలుగు వాళ్ళు అనుకోండి వాళ్ళు మనం పిలిస్తే వాళ్ళు ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ మన ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు కానీ వీటికి సంబంధం ఉండకపోవచ్చు వాళ్ళకు వాళ్ళకి వాళ్ళ పరిస్థితులను వాళ్ళ దృష్టిలో రాకపోవచ్చు లేటెస్ట్గా ఏమైతున్నాయో అక్కడ వాళ్ళ దృష్టిలో ఉంటే వాటి మీద కూడా అవగాహన పెంచుకొని చేయడం ఒకటి విదేశీయులకు ఇవ్వాల్సి వస్తే మాత్రం మనకు సంబంధించిన అంశాలు ఏవి వాళ్ళకి పనికిరం వాళ్ళకి దగ్గరగా ఉండి వాళ్ళకి అర్థం ఏవి మాత్రమే ఎంచుకుని మెయిన్ నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు వెంటలో ఒక్కసం అన్నాను ఆరిగామే అన్నాను సౌండ్ ఇల్యూజన్ అన్నాను చాక్టాక్ ఇట్లాంటివి రకరకాల మ్యాజిక్ లాంటివి ఇలాంటివి చేస్తూ ఒక అరగంట ఎంటర్టైన్ చేసేస్తారు బయట దేశాల్లో కళాకారులు ఎవరైనా సరే ప్రదర్శన దాదాపు ట్వంటీ మినిట్స్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు మనం మూడు గంటలు చేయాలి ఇక్కడ హరికథలు బుర్రకథలు మూడు గంటలు ఉండేవి మిమిక్రీ కూడా మూడు గంటలు ఉండేది కానీ అక్కడ ఎవరైనా ఇరవై నిమిషాల కంటే మించి ప్రదర్శించరు ఆ ఇరవై నిమిషాలు సరిపడేలాగా అద్భుతమైన ప్రదర్శన రూపొందించుకుని ఆంగ్ల భాషలో ప్రావీణ్యం సంపాదిస్తే చాలు సరిపోయింది మన మనం ఇక్కడ తెలుగు అనేది మర్చిపోయి ఫస్ట్ మొట్టమొదట చేయగలిగితే బాగుంటుంది ఎక్కడ పోతే ఆ దాన్ని మనం నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది నేను టాన్జాని వెళ్ళాను ఈస్ట్ ఆఫ్రికా మౌంట్ మేరు మేరు పర్వతం మనకి ఇండియాలో లేదు మేరు నగ ధీరుడు అంటాం కదా అవును ఈస్ట్ ఆఫ్రికాలో మనం ఎడుతుంటే టాన్జాని ఎడుతుంటే కెనియా దాటిన తర్వాత టాన్జాని ఎడుతుంటే మధ్యలో మేరు పర్వతం వస్తుంది అక్కడ మౌంట్ మేరు ఇప్పటికీ అదే పేరుతో ఉంది దాటిన తర్వాత అక్కడ దార్ ఎస్సలాం అని ఉంది అక్కడ ఇండియన్ హై కమిషనర్ వాళ్ళు రన్ చేస్తారు ఇండియన్ స్కూల్ ఒకటి దానికి ఫండ్ రైజింగ్ కోసం ఒక ప్రోగ్రామ్ పెడితే నేను వెళ్ళాను ఆయన దానికి ఇండియన్ హై కమిషనర్ ఏమో బెంగాలీ దేబోసిష్ చక్రవర్తి వాడు పిలిచారు అక్కడ వెళ్ళాను అక్కడ నేను తెలుగులో చేస్తుంటే కుదరదు అందరూ ఆఫ్రికన్స్ వచ్చారు రకరకాల దేశాలు వచ్చారు రకరకాల భాషలు ఇంగ్లీష్లో చేయాల్సి వచ్చింది ఏం చేశారు అక్కడ సౌండ్స్ వాయిసెస్ సౌండ్స్ వెంటలో ఒక్క చూపి సింపుల్ కామెంట్రీ ఒకటే కదా మనం ఇంగ్లీష్లో చేసి సో ఐ కెన్ ఐ కెన్ టేక్ అవుట్ మై వాయిస్ ఫ్రమ్ మే మ్యావ్ దండ్ ఐ కెన్ పుట్ ఇట్ ఎనీ వేర్ దిస్ కాల్డ్ వెంటల్ ఒక్క చూపి ఇట్లా కామెంట్రీ చెప్తే చాలు సో సౌండ్స్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా సౌండ్స్ అన్నీ కూడా దానికి కామెంట్రీ చెప్తూ ఐ కెన్ ప్రొడ్యూస్ త్రీ సౌండ్స్ ఆమె టీనియస్లీ ఏ ట్రైన్ కార్ అండ్ హార్స్ ఇది చాలా సులభమైనటువంటి విషయం మన కళాకారులు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో చేయాలంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా బహుభాషా ప్రావీణ్యం కలిగి ఉంటే చాలా వేణుమాధవ్ గారికి పేరు వచ్చింది కూడా అందుకే రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ప్రపంచంలో ఇంగ్లీష్ వచ్చిన వాళ్ళకు ఈత వచ్చిన వాళ్ళకు ఢోకా లేదని ఎందుకంటే భూమి మీద నీళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడే వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ భాష బతుకుదరం ఇస్తున్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇది ఒక అంశం కానీ వాళ్ళ ప్రపంచమే ఒక చిన్న ఊరుగా మారిపోతున్నది కాబట్టి వీలైన ఎక్కువ భాషలు నేర్చుకోవాలి మనం నేర్చుకున్న కళకు లేదా మనకి ఇది వచ్చు దీంట్లో ప్రావీణ్యత ఉంది అనుకున్న దానికి కొనసాగింపుగా కొత్తగా జోడించుకుంటూ వెళ్ళాలి అప్పుడు మాత్రమే మనం నేర్చుకున్న కళను సజీవంగా ఉంచగలము బతుకు దొరుకు ఢోకా లేదని ఒక భరోసా కూడా తమకు తామే ఇచ్చుకోగలరు వాస్తవానికి శ్రీనివాస్ గారు ఆయన నలభై ఐదు సంవత్సరాలుగా అంటే తొలి తరం వాస్తవానికి ఆ తొలి తరం చు కొంచెం ఒక ఐదు పదేళ్ళు అటుగా తెలుగు రాష్ట్రాలలో తెలుగు ప్రజలకు మిమిక్రీని వెంటలా క్యూజాన్ని పరిచయం చేసిన వారు వారి గురించి ఒక తరం పాఠ్యపుస్తకంలో చదువుకున్నది ఇప్పటికీ చదువుకుంటూ ఉన్నది ఈ మెసేజ్ మనం మ్యాజిక్ కానీ లేకపోతే కనుక మిమిక్రీలు కానీ ఇవి ఎట్లా ఉంటాయి ఇవి నేర్చుకోవాలంటే ఏం చేయాలి వీటి వలన సమాజానికి ఏ మెసేజ్ ఇవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకున్నాం దీని నుంచి మీరు ఎంతో కొంత నేర్చుకొని దీని ద్వారా ఎంతో కొంత స్ఫూర్తి పొందితే చాలు థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ